সরি বললাম তো এত ভয় পাও তুমি আগে জানলে ডাকতামই না নাভিস এখনো কথা বলছে না আশপাশ দেখছে ঠিকই কিন্তু এমন একটা ভাব নিয়ে আছে যেন ইমরানের উপর এখনো প্রচণ্ড রেগে আছে ইমরান বলল বেড়াতে এসেছি আমরা এমন গাল ফুলিয়ে থাকলে কি উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে না নাভিস আর কোনো জবাব না পেয়ে এবার বলল ওই যে ধান খেত দেখছিস এখন কাদায় চুবিয়ে তারপর গন্তব্যে যাব তোর সাহস থাকলে আয় তো দেখি কে কাকে ছোবাই নাভিস আর হাসি মাকা মুখে কথা শুনে ইমরান হেসে এক হাতে তাকে কাছে টেনে হাঁটতে হাঁটতে বলল না থাক এমনিতেই কেট শো পড়ে এসছি তারপর কাদায় চুবালে আমার ধলা বহু কালা হয়ে যাবে নাভিস তার পেটে কোনোই মেরে বলল পাম দেওয়ার আর জায়গা পাই না তোমার বউ আবার ধলা হলো কবে প্রশংসা করলেও দোষ নিজের প্রশংসা নিজেই কাদায় নাকি বউ মাখামাখি করে ফেলে হুম আমি করি যেটা সত্য সেটা অবশ্যই বলবো আচ্ছা যাও আমার কালি বউ ওই মুখ সামনে কথা বলো আমি কালিও না ধলাও না কালিও না তাহলে কি শুনি শ্যামলি হুম শ্যামলের শ্যামলি দুজনেই হেসে উঠল তাদের বর্তমান অবস্থান দিনাজপুরের বিরল গ্রাম্য এলাকায় বেশ কিছুক্ষণ হাঁটছে দুজন রাস্তায় রিক্সা চলছে তাই নাফিসা বলল রাস্তায় রিক্সা চলছে তাহলে আমরা হাঁটছি কেন শ্যামলির ঘুম তাড়ানোর জন্য নাফিসা নাক মুখ ফুলিয়ে রেগে তাকিয়ে বলল আমি পা বাথায় মরি আর তুমি ঘুম তাড়াও টাকাটাও তো বেঁচে গেল এক ঢিলে দুই পাখি নাফিসা তারা করতে ইমরান হেসে তার থেকে কিছুটা এগিয়ে গেল নাফিসার পা যেন এবার রাত চলছেই না তা সত্যি পা ব্যথা করছে নাকি অভিনয় করছে বোঝা মুশকিল তারা একটা আধ ভাঙা বিল্ডিংয়ের কাছে এসে বেঞ্চিতে বসল নাফিসা বলল তোমার ফ্রেন্ডের বাড়িতে এসেছ তাহলে রিসিভ করতে এলো না কেন জানাইনি সারপাহি দেবো বলে কি ব্যবস্থা না করে এখানে এসেছ ঝুতি তারা কোনো কারণে অন্য কোথাও গেল তো তো কি বাড়ি ঘরের অভাব আছে নাকি ভাড়া নিয়ে থাকব তো বসে আছো কেন এখানে তাদের বাড়িতে চলো না পেলে তো আবার ভাড়া নিতে হবে চিনি না তো বাড়ি কি তাহলে এলে কেন অচেনা জায়গায় চেনার জন্য এলাম এই মুহূর্তে ইমরানকে একদম পাগল পাগল লাগছে নাফিসার কাছে সে দাঁত কিরমির করে তাকাতে ইমরান হেসে তার বন্ধুকে কল করল নাফিসা আশেপাশে তাকিয়ে দেখল আধ ভাঙা বিল্ডিংয়ে একটা অর্ধেক লেখা দেখা যাচ্ছে রিসদ এরাকে পরে কি হতে পারে বোঝা মুশকিল তবু নাফিসা ধরে নিল শব্দটা ইউনিয়ন পরিষদ বা উপজেলা পরিষদ হবে হয়তো যার বাকি অংশ ধসে গেছে ইমরান কল করা চার পাঁচ মিনিটের মধ্যে হাঁটু পর্যন্ত প্যান্ট ফোল্ড করা সেন্ট্রো গেঞ্জের সাথে কাঁধে গামছা ছিলানো এক যুবক প্রায় দৌড়ে আসছে এদিকে পায়ের গোড়ালির উপর পর্যন্ত কাদা লেগে আছে রোদে পোড়া চেহারা মাথার চুলগুলো যে উস্কো খুস্কো হয়ে কপালের দিকে লেপটে আছে তা দূর থেকেই বোঝা যাচ্ছে এসে থামেও নি অতি খুশিতে ইমরানের পিঠ চাপড়ে পড়ল বেটা তুই আসবি একবার কলও করবি না এমন হুটহাট করে বাড়ির তলে এসে সারপ্রাইজ দিলে হার্ট অ্যাটাক হয় না ইমরান জবাব দিতে দিতে এদিকে নাফিসাকে জিজ্ঞেস করলো আসসালাম ওয়ালাইকুম ভাবি কেমন আছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম আলহামদুলিল্লাহ আপনি আছি আলহামদুলিল্লাহ পরক্ষণে তাদের নিয়ে বাড়ির পথে হাঁটা ধরল ইমরানের মুখে মুখে তার নাম শুনে বুঝতে পারল লোকটার নাম শিপন আর একটু সামনে এগিয়ে যেতেই কিছু একটার দিকে নজর আটকে গেল নাফিসার সে পেছন থেকে ইমরানের সার টানলে ইমরান তাকাল তার দিকে সে ওই জিনিসটা ইশারা করে বলল ওইটা কি গরুর বা মহিষের গাড়ি প্রথমে নৌকা সইয়ের মতো দেখা গেল এবার একটু ভালো করে লক্ষ্য করে দেখল নিচে চাকা দেখা যাচ্ছে অর্ধেক ড্রেনের ভেতর পড়ে থাকায় নজরে পড়েনি সেটা তবে এবার তার কাছে ক্লিয়ার এটা দেখতে দেখতে যে তার পথ চলা থেমে গেছে সেটা খেয়ালই করেনি কথা বলতে বলতে ইমরান একটু এগিয়ে গিয়ে পিছন ফিরে পড়ল এখন কি এটাই দেখবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নাফিস আবার হাঁটতে লাগলে শিপন বলল ভাবি আসেন ভাঙা গাড়ি দেখে কি করবেন ভালো গাড়িতে চড়তে পারবেন নাফিস উৎফুল্ল হয়ে পড়ল গরুর গাড়ি চলে এখানে হুম নাফিস ইমরানকে উদ্দেশ্য করে বলল আমি কিন্তু গরুর গাড়িতে চড়ব জীবনেও চড়িনি এমন কি চোখের সামনে দেখিও নি কখনো ওই যে ড্রেনে পড়ে আছে চলো গিয়ে ইমরান মশকরা করাতে নাফিসা বিরক্তকর দৃষ্টিতে তাকালো বাসায় এসে তারা পরিচিত হলো পরিবারের লোকজনের সাথে 
যত পরিবার তাদের মা বাবা ভাই সবারই একসাথে বসবাস বাড়িটা মোটামুটি বিশাল তিন দিকে ঘর আর মাঝখানে উঠুন একদিকে মাটির ঘর আর দুই দিকে টিনের ঘর প্রত্যেকটা ঘরই লম্বাটে তিনটা রুম করে রুম তো অবশ্যই হবে শিপনে দুইটা বাচ্চা আছে মেয়েটার বয়স চার পাঁচ বছর হবে আর ছেলেটা মাত্র হাঁটতে শিখেছে ভাবি দিচ্ছে শিপনের বউটা বেশ মাঝিত নাফিসা ভাবলো এত মাঝিত বউ কিভাবে এমন মেঠো লোকের বউ হয় তার ইমরানের বন্ধু হলে সে মেঠোই হয় কিভাবে ব্যাপারটা একটু বেমানান লাগলেও পরে ক্লিয়ার হলো তখন রোদে পুরে নিজ জমিতে শেষের কাজ করছিল বিদায় এমন দেখা গেছে বাসায় ফিরে যখন গোসল করে স্বাভাবিক ফেস ধারণ করল এবার বোঝা গেল সে ইমরানের বন্ধু এছাড়া এতক্ষণ মনে হচ্ছিল বয়সে আর মানের চেয়েও বেশি বড় হবে এখন ইমরানের মতোই তবে এবার আরও একটা বিষয় বেমানান লাগলো এতক্ষণ শিপনকে দুই বাচ্চার বাপ বোঝা গেলে এখন মনে হচ্ছে বাচ্চাদের বড় ভাই ভাবতেই নাফিসা মুখ চেপে হাসলো এছাড়া তারা কাপল হিসেবে পারফেক্ট নাফিসাকে মুখ চেপে হাসতে দেখে ইমরান কারণ জিজ্ঞেস করল উত্তরে নাফিসা ফিসফিসিয়ে বলল ভাইয়া যদি তোমার বয়সের হয় তবে দুই বাচ্চার বাপ হয় কি করে ইমরান হেসে ফিসফিসিয়ে জবাব দিল আমিও যদি বিশ একুশ বছরে বিয়ে করতাম তবে এখন দুই বাচ্চার বাপ থাকতাম যা ভাইয়া এত অল্প বয়সে কেন বিয়ে করল পরিবারের ইচ্ছে সেদিন আর ভ্রমণ হল না খেয়ে দিয়ে বিশ্রামে কাটিয়েছে তারা রাতে ঘুমানোর সময় নাফিসা আলসেমি করে মশারি বিছানায় গুছে দেয়নি ইমরান বললে সে উল্টো ইমরানকে বলল সে এমন আলসেমি করা ইমরানও আলসেমি করে শুয়ে রইল ইমরানের হাতের উপর মাথা রেখে ঘুমাচ্ছে নাফিসা হঠাৎই খুব কোমলতা অনুভব করলো সে খুব তুল তুলে নরম কিছুর স্পর্শ পাচ্ছে তার হাতে ঘুমে থেকেই অনুভব করতে পারছে ইমরানের কোনোই ভাঙা এক হাত তার মাথার নিচে অন্য হাতটাকে জড়িয়ে রেখেছে আর পা তো পায়ের ধারেই তাহলে নাফিসার হাতে এমন স্পর্শ কে করছে তাও এতটা তুল তুলে মৃদু স্বরে ম্যাও শব্দ হতেই নাফিসা চমকে উঠে চোখ খুলে তাকালো তার হাতের উপর কালো বিড়াল ছুঁয়ে আছে চোখের সামনে কালো বিড়াল দেখে সে চিৎকার করে উঠলে ইমরানের ঘুম ভেঙে গেল আর বিড়াল এক লাফে বিছানা ছেড়ে দৌড়ে পালালো ইমরান চোখ মুখ কুচকিয়ে তার দিকে তাকিয়ে পড়ল কি হয়েছে নাফিসা তার হাত ইমরানের শরীরে খসতে খসতে কান্নার সাথে পড়ল বিড়াল আমার হাতে শুয়ে ছিল ওদিকে বিড়াল মেঝেতে দাঁড়িয়ে আবার ম্যাও শব্দ করলে ইমরান তাকালো এবং হেসে উঠল তার হাসিতে যেন নাফিসার কান্না আরও বেড়ে গেছে ইমরান হাসতে হাসতে পড়ল বলেছিলাম না মশারি দিতে শুনেছিলে যা হয় ভালোর জন্যই হয় তুমি আমার হাতে ঘুমাচ্ছিলে আর বিড়াল তোমার হাতে ভালোই তো নাফিসা কান্না করতে করতে ইমরানকে ঠেলে উঠে বসলো মশারি ভালো করে বিছানায় কুচে দিয়ে তারপর বালিশে শুয়ে পড়ল সে হাত চুলকাতে চুলকাতে এখনও কাছে আর ইমরান হাসছেই অতপর ইমরান হাসি থামিয়ে বালিশ থেকে তাকে কাছে টেনে নিল নাফিসা তাকে সরাতে চেয়েও ব্যর্থ ইমরান তাকে এভাবে হাত চুলকাতে দেখে হাত ছড়িয়ে দিয়ে পড়ল চামড়া ছেলে যাবে তো কিচ্ছু হবে না ঘুমাও আমার কেমন কেমন যেন লাগছে আরে কিচ্ছু হবে না মানুষ বিড়ালকে কোলে নিয়ে ঘুমাই আর তুমি এতটুকুতে চামড়া কেটে ফেলেছো ছি আমি কখনো ধরিনি মুরগি ধরতেই ভয় পাই আবার বিড়াল মুরগি পালক আবার মুরগি ধরতেও ভয় পাই খামারের ভদ্র মুরগি ধরতে পারি কিন্তু দেশি অভদ্র মুরগি একদম না ইমরান হেসে বলল আর একবার চুলকাতে দেখলে এখন বিড়াল ধরে এনে বিড়ালের সাথে বেঁধে ঘুম পাড়িয়ে দেব ঘুমাও চুপচাপ সকালে দাঁত ব্রাশ করার সময় নাফিসার চোখ পড়ল ঘরের কোণে মাঝারি আকৃতির লিচু গাছের দিকে গাছ ভর্তি লিচু সে একটু এগিয়ে গেল গাছের তুলনায় এত বেশি লিচু দেখে যেন আত্মাহারা হয়ে গেছে লিচু গাছ দেখেছে ঝুলন্ত লিচু দেখেছে কিন্তু গাছ ভর্তি লিচু এই প্রথম দেখা সে ক্ষণিকের জন্য ভুলে গিয়েছিল দিনাজপুর লিচুর জন্য বিখ্যাত যেটা এখন মনে পড়ল যদিও লিচু খাওয়ার উপযুক্ত হয়নি কিন্তু তার মাঝে একটু উৎফুল্ল কাজ করছে সে ব্রাশ করা রেখে যতটুকু সম্ভব সবগুলো লিচু ছুঁয়ে দিল আমি বাথরুম থেকে বের হতেই নাপিসা আমাকে ইশারা করল এদিকে আসার জন্য আমি বুঝতে পেরে বললাম আমি থাকতে লিচুতে আকৃষ্ট হয়ে গেলে ওফ চুপ থাকো তো আমার এত ভালো লাগছে গাছটা ইচ্ছে করছে মাথায় তুলে রাখি পারলে রাখো আমার যদি এই গাছটা থাকতো না একটা লিচুও ছিঁড়ে ফেলতাম না পারলে সারা জীবন চোখের সামনে সাজিয়ে রেখে দিতাম পলকে পলকে শুধু তাকেই দেখতাম সব ছেড়ে দিন রাত শুধু তারই সেবা করতাম আমি তো মায়াই পড়ে গেছি 
ওরে বাবা গাছের সাথে এত প্রেম অনেক অনেক এই গাছটা কিনে নাও না ঢাকায় নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করো যে কোনো ভাবে মাথা খারাপ পাগল হয়েছি এত বড় গাছ উঠিয়ে ঢাকায় নিয়ে যাব আর যে প্রেম দেখলাম তোমার সুব্যবস্থা থাকলেই নিয়ে যাব নাকি আল্লাহ জীবনেও এমন গাছ তোমার না করুক তাহলে আমি শেষ নাফিসা বিরক্তকর দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালে ইমরান চলে যেতে যেতে বলল ওজু করে এসো আর গাছের উপর থেকে নজর উঠিয়ে আমার দিকে নজর দাও একটু নাফিসা ফেন্সি কেটে আবার লিসু স্পর্শ করলো এমনই আবার শব্দ হলো মেও নাফিসা দেখলো লিসু গাছের গোড়ায় বসে আছে সেই কালো বিড়াল ইচ্ছে তো করছে এক খায়ে মাথা ফাটিয়ে দিতে মাঝে সাথে যেই ভয়টা না দেখিয়েছে বিল্লু মাথা না ফাটালেও সে ছোট ইটের টুকরো নিয়ে তারা করলো তাকে নাফিসা নামাজ পরে বাইরে এসে লিসু গাছের সাথে সেলফি তুলল আবার ঘরে যাওয়ার সময় দেখল উঠোনে বসে শিপনের ভাতি দি সেই কালো বিড়ালকে ভাত খাওয়াচ্ছে দেখে নাফিসার খিনগিন লাগলো তারা সকাল সকাল নাস্তা করার পর আশপাশ ঘুরে দেখার জন্য তৈরি শিপন তার পাঁচ বছরের মেয়ে এবং ইমরানের সাথে নাফিসা যখন বেড়াতে যাওয়ার জন্য বাসা থেকে বের হচ্ছিল তখন আবার দেখল বিড়ালকে শ্যাম্পু দিয়ে ঘষে মেজে গোসল করানো হচ্ছে এই বিড়াল পুকুর পোষণের ব্যাপারটা নাফিসার একদম ভালো লাগে না দেখলেই খিনগিন লাগে হাঁটতে হাঁটে নাফিসা বলল আমরা গরুর গাড়িতে চলব কখন শিপন জবাব দিল বিকেলে চলুন ভাবি বলে রাখছি একজনকে ও আচ্ছা কিন্তু কাল থেকে একটাও চলতে দেখলাম না কেন রাস্তায় বিকেলেই কি সবাই বের হয় ও আচ্ছা কিন্তু কাল থেকে একটাও চলতে দেখলাম না কেন রাস্তায় বিকেলেই কি সবাই বের হয় হুম মানুষ তো প্রযুক্তির সাথে এগিয়ে চলছে দিন দিন যার ফলে পুরনো ঐতিহ্য আজ সব বিলুপ্তির পথে যেখানে সব কিছু ইঞ্জিনে চালিত সেখানে আর গরুর গাড়ির প্রচলন থাকবে নাকি যে কোনো ক্ষেত্রে সবাই এমন দিক বেছে নেয় সেটাই কষ্ট কম হবে হুম আরাম প্রিয় মানুষ বাংলার ঐতিহ্যকে প্রযুক্তির নিচে চাপা দিয়ে ফেলেছে আমরা তাও তো দু একটা দেখছি নেক্সট জেনারেশন সেটাও দেখতে পাবে না কথা বলতে বলতে তারা মেন রোডে এসে গাড়িতে উঠে গেল বিরল থেকে যাত্রা শুরু করলো ধর্মপুর ফরেস্টের দিকে কিছু সময়ের জন্য আশেপাশের জায়গায় ঘুরে আবার চলে গেছে মোহনপুর সেখানে কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করে এবার দিঘিপাড়া রামসাগর জাতীয় উদ্যানের অসম্ভব ভালো লাগছে না ফিসার ঘুম কাটানোর জন্য এসেছে তারা আর ঘুমকে জিনিস সেটা যেন একেবারেই ভুলে গেছে মনে মনে ইচ্ছে পোষণ করে সারাক্ষণ চৌপদে যেন এই প্রকৃতিই দেখুক সারাক্ষণ প্রাণ ভরে শুধু এই প্রকৃতির ঘ্রাণেই মাতোয়ারা হয়ে থাকুক জীবন কেন এত ক্ষুদ্র তা কি প্রকৃতির বিশালতার মতো বিশাল হতে পারে না যুগ যুগ ধরে এই প্রকৃতি কেন চিরতরে মায়ায় ঝরিয়ে মানব মনকে সতেজ রাখতে পারে না ভালো লাগে না তো সেই ধুলাবালি জাম্মায় জীবন কেবল প্রকৃতির সাথে মৃত্যুর হয়ে মিশে থাকতে ইচ্ছে করে সারাক্ষণ বাংলার বেঁচে থাকা সৌন্দর্যে বিমোহিত হয়ে তারা সকাল ও দুপুর কাটিয়ে দিয়েছে ঘোরাঘুরি করে তারা একটু লেট করে লাঞ্চ করতে রেস্টুরেন্টে প্রবেশ করল রেস্টুরেন্টের নাম দেখে নাফিসা মুক্তি পে আসলো ফরমান ভাঙা হোটেল ইমরানের চোখ যেন সারাক্ষণ নাফিসাকে পর্যবেক্ষণ করে যার ফলে এই মুখ টেপা হাসি দেখেও ভুরু নাচিয়ে হাসির কারণ জানতে চায় নাফিসা ফিসফিসে ইমরানকে বলল এত সচ্ছিত রেস্টুরেন্ট অথচ নাম ভাঙ্গা হোটেল কেন দুনিয়াতে নামের অভাব পড়ছে নাকি ফিসফিস করে বলল শিপনের কানে চলে গেছে কথা তাই শিপন হেসে জবাব দিল আগে ভাঙা ছিল এখন জোড়া লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে ভাবি কিন্তু নামটা জোড়া লাগাতে পারেনি তাই সেটাই রয়ে গেছে নাফিসার নিচু শব্দে খিলখিলিয়ে হেসে উঠল মেয়েটার এত দুষ্টুমি দেখে ইমরানের মুখেও লেগে আছে প্রশান্তির হাসি ইমরান খাবার অর্ডার করলো তারা গল্প করতে করতে খাওয়া শেষ করে বেরিয়ে এলো নশন দিঘির পার ঘুরে তারা এবার সোজা বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হলো আসরের আজান পড়ে গেছে তারা বাড়িতে নামাজ পড়ে আবার বেরিয়ে গেল নিজ এলাকায় দেহ যেন একটু বিশ্রাম করতেও ভুলে গেছে তবে এবার তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে শিপনের বউ এবং দুই বাচ্চা সাথে বড় ভাইয়ের এক মেয়েও গরুর গাড়ি আনা হয়েছে চড়ার জন্য গাড়ির চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছে বেশ পুরনো গাড়ি কিন্তু পাখা পোক্ত নাফিসার বেশ আনন্দ হচ্ছে নতুন কিছু দেখে সারাদিন বোরকা হিসাব পরে খুললেও এখন মাথায় অন্যায় ঘুমটা টেনে সিরিপিস পরন এসে গাড়িতে উঠে সামনের দিকে গরু শহীদ এবং গাড়ির পেছন দিকে থেকে ছবি তুলল ইমরান সিঙ্গেল এবং কাপল উভয় ধরনের পিকি বেড়াতে এসেছে মুহূর্তগুলো ক্যামেরা বন্দি না করলে সতর্কতা আছে নাকি তবে নাফিসার বড্ড আফসোস হচ্ছে এই ভেবে কেন সে শাড়ি পরে গ্রাম্য বদুসাজে গরুর গাড়িতে চড়তে পারল না শখ যাকলেও তা পূরণ সম্ভব না সেই বেশি সবার সাথে গরুর গাড়িতে চড়ে মজা করে পথঘাট ভ্রমণ করল 
মাগরিবের আজান পর্যন্ত তারা ঘোরাঘুরি করেছে এরপর বাকি সময় বাসায় কাটিয়েছে ইমরান সন্ধ্যায় বেরিয়েছিল শিবনের সাথে ঈশান নামাজ পরে আবার ঘরে ফিরে এসেছে যৌথ পরিবারের আলোচনা সভা খুব ভালো লাগে না পিছার সন্ধ্যায় সব মহিলারা একত্রিত হয়ে চুলের পাশে বসেছে রান্না করতে সাথে গল্প স্বল্প চলছে বেশ এখন রান্না বান্না প্রায় শেষ পর্যায়ে ইমরান ঘর থেকে নাফিসাকে ডাকলো নাফিসা ফোন বাজে কে জানি না আনন নাম্বার রিসিভ করো নাফিসা আসর থেকে উঠে ঘরে যেতে যেতে ইমরান রিসিভ করল সে সালাম দিয়ে হ্যালো হ্যালো বলেই যাচ্ছে কিন্তু ও পাশ থেকে কোনো জবাব আসছে না নাফিসা এসে জিজ্ঞেস করলো কে ইমরান ফোন এগিয়ে দিয়ে পড়লো কি জানি কথা বলে না নাফিসা সালাম দিল কিন্তু ও পাশে নির আশেপাশের কোনো শব্দ নেই যে বুঝে নেবে ভুলে এসেছে নাফিসা বিরক্ত হয়ে পড়ল আশ্চর্য কথা বলবেন না যেহেতু কল দিয়েছেন কেন যত সব ফাউল মার্কা নাফিসা টুট করে কল কেটে দিল ফোন ইমরানের কাছে রেখেই আবার চলে গেল ডিনার করে আবার কথা বলল নিশা তো বড়মার সাথে নিশা জানালো আজ মা এবং চাচুকে না পেয়ে অনেক কান্না করেছে জিহান আরমানো বাসায় ফিরেছিল একটু দেরি করে এসে দেখে কাঁদতে কাঁদতে কিছুক্ষণ আগে ঘুমিয়ে পড়েছে জিয়ানের অবস্থার কথা শুনে অটোমেটিক নাফিসার চোখে পানি এসে গেছে জিয়ান এতটা ছোট নয় যে দু চার দিন গেলে সে মাকে ভুলে অন্যদের সাথে অভ্যস্ত হয়ে যাবে মাকে চেনার মতো যথেষ্ট স্মরণ শক্তি আছে তার এই বয়সে বছর পেরিয়ে গেলেও সে পরিবারকে চিনবে তার বয়সটাই এখন এরকম মা বাবা ও আপুদের সাথে নাফিসার কথা হয় সকালের দিকে সকালে ব্যস্ত থাকলে যখন ফ্রি হয় তখন এখন নিশাতের সাথে কয়েক মিনিট কথা বলে নাফিসা ফোন রেখে দিল ইচ্ছে করছে নিজের মতো করে সব সাজিয়ে দিতে সবাই যাতে সুখে থাকতে পারে কিন্তু সে চাইলেই কি হবে তার কথায় কি জগৎ চলবে ভিন্নজনের ভিন্ন মত জিয়ানের জন্য হলেও যেদিন ফিরে আসুক সেটা সে চাইলেও বাকিরা চাইবে না অবশ্য সে এমন জঘন্য কাজ করেছে না চাওয়াটাই স্বাভাবিক বাকিটা সময় কাটলো বিষণ্নতায় যতক্ষণ না চোখে ঘুম নেমে এসেছে ততক্ষণ শুধু জিয়ানের মায়াবী চেহারাটাই চোখের সামনে ভেসেছে মনের সাথে চোখও কেঁদেছে কিন্তু ও শুরু পড়ানোর আগেই তা মুছে ফেলেছে যাতে ইমরান বুঝতে না পারে যতই ইমরান তার মুখে বিষণ্নতার সাপ দেখে জিজ্ঞেস করেছিল কিছু হয়েছে কি না উত্তরে নাফিসা না বলেছিল সকালে আজ তারা নিজ এলাকায় ঘুরতে বেরিয়েছে নাফিসা ইমরান শিপন এবং তার বউ সাথে তার ছোট বাবুটাও কথা বলতে বলতে হাঁটছে তারা শিপন তাদের এক বাড়িতে নিয়ে গেল দেশের বিলুপ্ত প্রায় প্রাণী নীলকায় দেখার জন্য পৃথিবী থেকে অনেক জীবজন্তুই বিলুপ্ত হয়ে গেছে এবং এখনও হচ্ছে এই নীলগায়ও আজ বিলুপ্তির পথে কিন্তু এর অস্তিত্ব ধরে রাখতে নীলগায় সংরক্ষণ করার প্রচেষ্টা চলছে দিনাজপুরে কখনো দেখেনি না পিছা আজই প্রথম দেখা ইমরান নাম শুনেছে কিন্তু সামনাসামনি দেখেছে আজ প্রথম তারা ছবি তুলল নীলগায়ের যার লালন পালন করছে তাদের সাথেও টুকটাক কথা বলল ইমরান এবং শিপন সেখান থেকে বেরিয়ে তারা আবার এলাকার পথ ধরে হাঁটতে লাগলো দুপাশে ফসলের মাঠ মাঝে ছোট ছোট যান চলাচলের জন্য পাকা রাস্তা পূর্ব দিক থেকে মৃদু বাতাস বইছে বেশ ভালো লাগছে পরিবেশটা নেই কোনো যানজট আর নেই কোনো কোলাহল আছে শুধুই প্রকৃতির স্নিগ্ধ নীলাচল তারা ছোট ব্রিজটার উপর দাঁড়িয়েছিল ব্রিজ আছে অথচ নিচে কোনো খাল বিল নেই মাটি দেখা যাচ্ছে যেখানে ঘাসে ভরপুর হয়তো বর্ষার পানি আসা যাওয়ার জন্য ব্রিজটি তৈরি বাবুর জুতো খুলে গেছে সেটাই ঠিক করছে তার বাবা মা আর নাফিস ও ইমরান রেলিং হেলান দিয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে আছে তাকিয়ে আছে সবুজ ধান খেতের দিকে যেখানে মৃদু বাতাস ঢেউ খেলে যাচ্ছে ঘাসে ঘাসে নাফিস ইমরানকে বলল আবারও গরুর গাড়িতে চড়তে ইচ্ছে করছে এটা অটো রিক্সা নয় যে অ্যাভেলেবেল পাবে কাল কতক্ষণ ব্যাপী ঘুরলে সব মেটে নেই গরুর উপর বসানো উচিত ছিল তাহলে সব মিটে যেত নাফিস ভেঞ্চি কেটে নিচের ফোনে গতকালের তোলা ছবি দেখতে লাগলো ছবির দিকে তাকিয়েই বলল জানো একটা কারণে খুব আফসোস হয়েছিল তখন আমি যদি গ্রাম্য বধুর ন্যায় শাড়ি পরে গরুর গাড়িতে চড়তাম খুব ভালো দেখাতো না ইমরান মুখে মৃত হাসি ফুটিয়ে ছাউসুকে দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে নাফিসার দিকে এভাবে তাকাতে দেখে নাফিসা পুরো নাচতেই ইমরান বলল বাস্তবে তো সম্ভব নয় তবে আমি অলরেডি কল্পনা করে ফেলেছি তোমাকে কেমন লাগতো আর এটাও কল্পনা এসেছে যে তুমি তখন নিশ্চয়ই আমাকে গাড়ি চালাতে বলতে আর নিজে আর আমি বসে বসে গান ধরতে তোমার গরুর গাড়িতে আমি যাব না না 
নাফিসা হেসে উঠল ইমরান বলল তারা আরো সামনে হাঁটতে লাগলো হঠাৎই দেখা ফেলো বিরত সে স্তল সর প্রাণী এখানে আসে খন্টি বাজিয়ে হাতি আসে এদিকে পিছে পিছে দৌড়াচ্ছে কিছু বাচ্চা কাচ্চা নাফিসা ভয়ে ইমরানের হাত চেপে ধরল ইমরান বলল ভয় পেও না কিচ্ছু করবে না ইমরানের এই সান্ত্বনা কি কোনো কাজে লেগেছে নাফিসা তো ভয়ে কুকড়ে যাচ্ছে এমন জায়গায় এসেছে আশেপাশে কোনো বাড়িঘর নেই যে টুক করে ঢুকে পড়বে দুপাশে শুধু ধান খেত কেবল পেছনের রাস্তায় খোলা তাদের জন্য কিন্তু এতটা পথ ফিরে যাবে কিভাবে দৌড়ে গেলে যদি হাতেও পিছু পিছু দৌড় দেয় তাহলে তো শেষ শেষ ইমরান আর শিপন পড়ল মুশকিলে শিপনের বউও ভয় পাচ্ছে বাচ্চাকে কোলে নিয়ে তাই তারা ভাবছে কি করা যায় এখন কি আবার ফেলে আসা পথে ফিরে যাবে নাকি রাস্তার এক পাশে দাঁড়িয়ে থাকবে এদিকে হাতি ধীর পায়ে এগিয়ে আসে এতক্ষণ একটা দেখা যাচ্ছিল এখন সাথে আরেকটা বাচ্চাও আছে এই সরু রাস্তায় দুইটা একসাথে হাঁটলে তো আর জায়গায় খালি থাকে না নাফিসার তাদের ভাবনার অপেক্ষা না থেকে জুতা হাতে নিয়ে ঢালু বেয়ে ধান কেটে নেমে গেল ইমরান বলল সাবধানে কাটা ফুটবে নাফিসা তার সাবধানতা অবলম্বনে নেই সে যত দ্রুত সম্ভব নেমে গেল তাকে দেখে শিপনের বউ বাচ্চাকে নিয়ে নেমে গেল নাফিসা দিক বিদিক না থাকে আইল ধরে হাটটা হাটে দুই খেত বেরিয়ে গেছে ইমরান আর শিপন রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে হাতি নিকটে এলে তারা লোকের সাথে কথা বলছে নাফিসা দাঁড়িয়ে না থেকে ভাবির সাথে কথা বলতে বলতে হাতটা লাগলো ইমরানের জোরে হাক পড়লে সে চমকে পেছনে তাকালো দেখলো দুজনে হাতির উপর বসে আছে নাফিসা অবাক হয়ে আবার রাস্তার নিকটে এলো সে নিচ থেকে ছবি তুললো তাদের অতঃপর হাতি চলতে লাগলো আর তারা চলতে নাফিসা ছবি তুলে আবার ভাবির সাথে হাঁটতে লাগলো এমনকি ফোন বেঁচে উঠল আরব কল করেছে নাফিসা রিসিভ করে সালাম দিল আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া ওয়ালাইকুম আসসালাম কেমন আছো আলহামদুলিল্লাহ আপনি আমিও আলহামদুলিল্লাহ ঘোরাঘুরি কেমন লাগছে নতুন জায়গায় বেশ ভালোই কাটছে সময় কবে ফিরছো কাল ইমরান কোথায় রাস্তায় হাতের পিঠে ভালোই তো আর তুমি আমি হাতের ভয়ে ধান খেতের আইলে আরব হেসে উঠলো পরক্ষণে বলল জেরিন কল করেছিল তোমার কাছে না তো আমার কাছে প্রতিদিনই কল করে ও বাড়ির কথা বলে বলে কান্না করে আর মান নাকি ডিভোর্স পেপার রেডি করছে ভাইয়া আমার ভালো লাগছে না এইসব জিহানের কথা মনে হলেও একদম ভালো লাগে না প্রতিদিন কান্না করে ছেলেটা ভাবিকে মারতে দেখে ভাইয়াকেও ভয় পায় সে চাই তো সবাই ভালো থাকো কিন্তু তার চরিত্রের কারণে আজ সবার চোখে নিচু হয়ে গেছে সে আমিও পাচ্ছি না তার পক্ষ নিয়ে সাহস করে কাউকে কিছু বলতে দেখি আজ সন্ধ্যায় যাব আর মানের সাথে কথা বলতে জেরিন তোমার ফোন নম্বর নিয়েছিল কাল কল দিব বলে তাই জানতে চাইলাম কথা হয়েছে কি না নাফিসার মনে হলো সেই আনন্দ নাম্বারের কথা সেটা গোপন রেখে নাফিসা বলল না হয়নি ভাইয়া একটা কাজ করলে কেমন হয় জিহানকে যদি আপনাদের বাড়িতে নিয়ে ভাবির সাথে একটু সাক্ষাৎ করান এতদিন মাকে দেখে না বাচ্চাদের তো বন্দি করে এতটা প্রেশারে রাখা যায় না হয়তো এতে ভালো লাগবে উফো এরই ঠিকই বলেছ জেরিন পরশু এসেছিল বাড়িতে হ্যাঁ আপু বলেছিল আপুর সাথে কথা বলে কান্নাও করেছে নাকি হ্যাঁ দেখি আসিফকে পাঠিয়ে নিয়ে আসতে পারি কিনা জিহানকে আমি তো স্কুলে জেরিনকেও কল করে বলে দিব আসতে হুম এটাই করুন আচ্ছা রাখি এখন ভালো থাকো নাফিস এতক্ষণ কথা বলতে বলতে হাঁটছিল কল কেটে পেছনে ফিরে ইমরানকে দেখতে পেল তার নিকটে রাগান্বিত হয়ে আছে চেহারা আর শিপন ও তার বউ পানির ট্রেনের কাছে পা ধুয়ে নিচ্ছে ইমরান বলল ভাবতেই অবাক লাগে অযথা তোমাকে নিয়ে আমি এতটা ভাবি এতটা স্টুপিড কি করে হতে পারো তুমি আমি সেটাই ভেবে পাই না যে তোমাকে মারতে বসেছিল তুমি তাকেই আমার ঘরে তুলতে চাইছো ভাইয়ার চেয়েও বেশি দর তোমার ভাইয়া নিজেই চায় না তাকে অ্যাকসেপ্ট করতে আর তুমি ভাবতেই অবাক লাগে অযথা তোমাকে নিয়ে আমি এতটা ভাবি এতটা স্টুপিড কি করে হতে পারো তুমি আমি সেটাই ভেবে পাই না যে তোমাকে মারতে বসেছিল তুমি তাকেই আমার ঘরে তুলতে চাইছো ভাইয়ার চেয়েও বেশি দর তোমার ভাইয়া নিজেই চায় না তাকে অ্যাকসেপ্ট করতে আর তুমি না কিছু মলিন ছড়ে পড়লো আমি তো তাকে বাড়ি আসতে বলিনি জিহানের সাথে একটু দেখা করানোর কথা বলেছি শুধু ছেলেটা মাকে ভেবে কান্না করে প্রতিদিন তোমার জন্য আরো এরকম তুমি মনে করিয়ে দাও বলে কান্না করে সে আমি মনে করিয়ে দেই বাচ্চা তার মাকে ছাড়া কতক্ষণ থাকতে পারে সেটা কি একবার ভেবেছো না প্রয়োজন নেই তো এত ভাবার 
তোমার প্রতিও ভাবনা ছাড়তে হবে দেখছি অতি আজকালাই সাহস বেশি বাড়ে বিধায় মাথায় উঠে যায় যেটা অকল্যাণ বয়ে আনতে সক্ষম ইমরান হরণ করে উল্টো পথে হাঁটতে লাগলো না পিছা সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে ইমরান রাস্তার ধারে সে ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে তাকিয়ে বলল দাঁড়িয়ে আছো কেন এখানে নাফিসা তার কথায় পাত্তা না দিয়ে তার পথে হাঁটতে লাগলো ইমরানের মেজাজ খারাপ হচ্ছে খুব নাফিসাকে আইল ধরে একা একা হাঁটতে দেখে শিপন বলল ভাবি আবার কি হয়েছে কি জানি তোরা যেতে থাক আমরা আসছি তারা দুজন রাস্তায় উঠে হাঁটতে লাগলো ইমরান নাফিসার কাছে এসে হাত ধরলে নাফিসার ঝটকায় হাত ছড়িয়ে দেয় ইমরান বলল এদিকে কই যাও এখন কিন্তু মায়ের খাবা আজকারাই মাথায় উঠে গেছি মায়ের তো খেতেই হবে দিন রাত মাথায় যেহেতু উঠে গেছি মাথা থেকে এবার নিচে আশ্রে ফেলুন এতেই অভ্যাস তো আমি রাগ কিন্তু বাড়িয়ে দিচ্ছ এত ঠেকা পড়েনি কারো রাগ ভাঙানোর কিংবা পাড়ানোর আমার সাথে না এলেই তো হয় কে বলেছে পিছু পিছু আসতে আমি তো আমার মতোই চলছি অছতা আমাকে নিয়ে ভাবছো কেন নিজেকে নিয়ে ভাবুন না পিছু মরে এসে অন্য আইলে হাঁটতে লাগলো এসেছে বেড়াতে এখন কি রাগারাগি করলে চলবে তাই নিজের রাগ কন্ট্রোল করতে ইমরান সেই সোজা আইলেই হাঁটতে লাগলো না পিছু তার বিপরীত আইলে হাঁটছে অন্যার আসলে চৌখ মুছে নিচ্ছে বারবার দুইজন দুই আইলে মাঝে সবুজ ধান খেত ক্ষণে ক্ষণে পড়ছে মৃদু বাতাস আর ভাঙছে তাদের ক্ষীণ অভিমান হাঁটতে হাঁটতে তারা অন্য পাশের রাস্তায় উঠল না পিছু রাস্তায় উঠে দাঁড়িয়ে আছে নিশ্চুপ হয়ে দুজনের মাঝে এতক্ষণ দূরত্ব ছিল কেবল একটি ধান খেত আর এখন দূরত্বের সাথে অভিমান ভেঙে ইমরানি অগ্রসর হলো না পিছার দিকে রাস্তাটা প্রায় ফাঁকাই আছে তাদের থেকে অনেকটা দূরে শিপনরা আছে নিরিবিলে হাঁটছে দুজন ইমরান না পিছার হাত ধরতে না পিছা সরিয়ে দিল ইমরান এবার শক্ত করে মুঠোয় ধরে শিপনদের দিকে পা বাড়ালো কিন্তু না পিছা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে ইমরান তার হাত টানলো কিন্তু সে একটু এগিয়ে এলেও নড়তে অনিচ্ছা প্রকাশ করলো ইমরান হাত ছেড়ে তার পেছনে এক হাত রেখে বলল এখন কি রুমে আছি যে আদর করে রাগ ভাঙাবো পেছন থেকে হাত ছড়িয়ে না পিছা বলল একদম টাচ করবেন না আমাকে কেন আপনি হাতের উপর উঠেছেন হাতে স্পর্শ করেছেন হাত সহ জামা কাপড়ে হাতের ময়লা লেগে আছে আমার কিন কিন লাগছে এখন আপনাকে আপনি হাতটা পর্যন্ত ধুয়ে আসেননি ইমরান তার কথা শুনে এবং বাচ্চাদের মতো করে তার মুখভঙ্গি দেখে বিস্মিত পরক্ষণে হাসতে হাসতে ঢালুতে নেমে এলো শেষের পানির ট্রেনে হাত ধুয়ে আবার উঠে এলো নাফিসার ওর নায় হাত মুছে বলল এবার ঠিক আছে তো নাফিসার ঠোঁটের এক কোণে দুষ্টুমের হাসি ফুটিয়ে বলল ইমরান ডান পাশ থেকে নাফিসার বাম কাঁধে ধরে কাছে টেনে বলল এত নিয়ম কানুন আবার আমি মানতে পারি না দুজন দুষ্টুমি করতে করতে হাঁটতে লাগলো সেদিকে যেদিকে শিপনরা এগিয়ে যাচ্ছে কাজ একটু তাড়াতাড়ি সেরে গার্মেন্টস থেকে আশিক দুপুরে জিয়ানকে নিতে এসেছে তার হাতে একটা বই আরাব যখন এ বাড়িতে আসার কথা বলেছিল তখন সে এই বই নিয়ে অফিস গিয়েছে নিশাদাস বাড়িতেই আছে তাকে দেখে সালাম দিয়ে কেমন আছে তা জিজ্ঞেস করলো আশিক স্বাভাবিকভাবেই জবাব দিল অতপর কালামনিদের সাথে দেখা করে জিয়ানকে রেডি করতে বলল আর মানে এসব মায় অফিসে সে কল করে বলল জিয়ানকে ঘুরতে নিয়ে যাবে তাদের বাড়িতে রাতে আরাপ আসবে তখন আবার নিয়ে আসবে আরমান অনুমতি দিয়ে দিল আবিদা বেগম আশিককে লাঞ্চ করতে বাধ্য করলেন আশিককে আরমানের রুমে এলো নিশাত এখানে জিয়ানকে রেডি করছে আশিকের সাথে বেড়াতে যাবে বলে জিয়ান বেশ উত্তেজিত বাবা এবং চাচুদের সাথে তার ভাবটা সবসময় উত্তেজিত হয় যদিও বাবার ব্যাপারে বর্তমানে সেটা কম তবুও বাইরে বেড়াতে গেলে সে বাবার সাথে মোটামুটি ফ্রিই থাকে আর তাই আরমান প্রতিদিনই অফিস থেকে ফিরে তাকে নিয়ে ঘুরতে বের হয় আশিক খাটে বসে নিশাতকে বলল তোর এক্সাম কেমন হচ্ছে নিশাত আগের মতো এতটা দুষ্টুমি করে না আশিকের সাথে এখন যেন তার চোখে চোখ রেখে কথা বলতো ইতস্তত বোধ করে যদিও দূর থেকে আবার পলকিন তাকিয়ে থাকে সে জিয়ানকে রেডি করতে করতেই বলল আলহামদুলিল্লাহ আয়াতের নাকি একটা খারাপ হয়েছে হুম ইংলিশে কিন্তু এতটা খারাপ হয়নি পাশ আসবে সে নিশ্চিত আর কটা বাকি আছে দুইটা কবে শেষ হবে কাল দিব একটা আর একটা তৃতীয় রোজায় এটা ধর আশিক বইটা এগিয়ে দিল নিশাত বিস্মিত হয়ে একবার বইয়ের দিকে তাকালো পরক্ষণে আবার আশিকের দিকে তাকিয়ে বলল এটা কার আমার এক্সাম শেষ হলে তুই পড়বি এবং পড়া শেষে আমাকে রিটার্ন করবি নিশাত বইটা হাতে দিল বইয়ের নাম অনন্ত রাজকুমার এর মানেটা নিশাত বুঝল না কিন্তু এটা উপলব্ধি করতে পারছে যে এটা রাজকুমার সম্পর্কিত বই সে বইটা একপাশে রেখে জিয়ানকে জুতো পরিয়ে দিল অতপর আশিক বেরিয়ে গেল জিয়ানকে নিয়ে 
বহুদিন পর ছেলেকে কাছে পেয়ে বুকে জড়িয়ে কেঁদে উঠল জেরিন যদিও জিয়ান প্রথমে তার মাকে দেখে খুশি হয়ে দৌড় এসেছিল নিকটে কিন্তু তাকে এভাবে কাঁদতে দেখে হাসি মাকা মুখটা গম্ভীর হয়ে গেছে কেমন যেন ভয়ত্ব দেখাচ্ছে তাকে নাজিয়ার চোখে পানি চলে এসেছে মানুষ হিসেবে যেমনই হোক সে একজন মা তার না দেখা সন্তানের জন্যই এখনো মনটা যেভাবে কাঁদে সেখানে জেরিন তো পেটে ধরে লালন পালন করেছে নাজিয়া জেরিনকে বলল জিয়ান ভয় পাচ্ছে জেরিন চুপ করো এভাবে কাঁদে না এই বললাম না চুপ করতে নাজিয়া বলে থামাতে পারেনি এদিকে জিয়ান ভয়ে কান্না শুরু করেছে আশিক জেরিনের প্রতি বিরক্ত হয়ে জিয়ানকে কোলে নিয়ে আবার বেরিয়ে গেল আয়সা বেগম জেরিনের মাথায় হাত বুলিয়ে শান্ত করার চেষ্টা করছেন নাজিয়া কিছুক্ষণ বুঝিয়ে তারপর রান্নাঘরে চলে গেল জিয়ানের জন্য কম মশলা দিয়ে নুডলস রান্না করল রাস্তায় কিছুক্ষণ হাঁটাহাটি করে আশিক আবার জিয়ানকে নিয়ে এসেছে জিয়ান এখন শান্ত সে আর জেরিনের কাছে যায়নি কিছুনে নাজিয়ার কাছে চলে এসেছে ওয়াও ভাবি নুডলস রান্না করছো আমার জন্য মুখে দিয়ে বলল আহ কি টেস্ট জিয়ান কান্নার ভঙ্গিতে পড়ল আমি খাবো নাজিয়া তাকে নিয়ে বেরিয়ে আস্তে আস্তে বলল উফ গরম ঠান্ডা হোক একটু পরে খাবো চাচু খায় চাচু খাবে না আশিক নাড়া দাও নুডলস আমি আসছি নাজিয়া তাকে নিয়ে জেরিনের কাছে এলো এবার জেরিন নিজেকে শান্ত রেখে তারপর কোলে নিল জিয়ান তার কাঁধে মাথা রেখে গলা চাপটে পড়ে আছে জেরিন টুকটাক কথা বলছে ছেলের সাথে জিয়ান নিজের মসজিদে কখনো জবাব দিচ্ছে কখনো দিচ্ছে না নুডলস খেয়ে খেলাধুলো করল কিছুক্ষণ জিয়ানের জন্য আশিক আর বের হয়নি বাসা থেকে বাকিটুকু সময় এখানে কাটিয়ে সন্ধ্যায় আরব জেরিনকে তার বাড়িতে রেখে এসেছে ইচ্ছে করছিল না জিয়ানকে সাথে তবুও সে সাথে বাধ্য আর মান জানতে পারলে কিছুতেই দেখার সুযোগও দেবে না আর জিয়ানও আসতে চাইছিল না আরব এক প্রকার জোর করেই তাকে নিয়ে আবার উল্টো পথে যাত্রা শুরু করলো জেরিনকে তাদের বাসায় পৌঁছে দিয়ে আসায় লেট হয়েছে ফিরতে এর মাঝে আরমান দুবার কল করেছে আর আরাব বলেছে সে রাস্তায় আছে আরা পেলে আরমান একসাথে ডিনার করলো জিয়ান ঘুমিয়ে পড়েছে সকাল থেকে পর্যন্ত আর বাবার সাথে কথাবার্তা হলো না তার খাওয়ার পর আরাব আরমানের সাথে রাস্তায় হাঁটতে বের হলো জেরিনের দোষ স্বীকার করে কিছুটা তার পক্ষ নিয়ে যত সম্ভব বোঝালো আরমানকে আর যে জেরিনের সাথে জিয়ানের সাক্ষাৎ হয়েছে সেটাও জানিয়ে দিয়েছে যদিও জেরিনের ব্যাপারে শুনতে ইচ্ছে করছিল না তবু আরমান চুপচাপ শুনে গেল বড় ভাই বলে মুখের উপর নিষেধ করতে পারল না রাত দশটা বেজে গেছে যা বলল তা নিয়ে একটু ভাবতে বলে আরাব গাড়িতে উঠে চলে গেল আরমান তাকে বিদায় দেওয়ার পরপরই বাসায় ফিরে এসেছে আর বইটা দিয়ে যাওয়ার পরই মনের ভেতর উসখুস করছিল এটা একটা গল্পের বই কিন্তু কিসের গল্প আর আশিকি বা তাকে কেন দিল ইচ্ছে তো করছে এখনই পড়ে ফেলতে কিন্তু আগামীকাল এক্সাম থাকায় সে বইটা একপাশে রেখে দিল নাফিসা ইমরান আজ বিরলেই ঘুরে বেড়ালো বিরল ডিগ্রি কলেজের সামনে পথ ধরে হাঁটাহাটি অতপর করাই বিলে ভ্রমণ অসম্ভব সুন্দর একটি জায়গা করাই বিল আম জাম লিচু মেওগনি আকাশমণি সহ নানান প্রজাতের বৃক্ষ পর্যটকদের জন্য একটি আকর্ষণীয় জায়গা এটি সরকার উদ্যোগে নিলে এটি দেশের অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করতে সক্ষম দুপুরের পরপরই তারা শিপনের বাড়ি ত্যাগ করল শিপন আরও দু তিন দিন থাকতে বলেছিল কিন্তু রমজান মাস অতি নিকটে তাই ইমরান থাকতে রাজি না বাসায় যাওয়া তারা তাদের তারা বিরল ছেড়ে ফুলবাড়িয়া চলে এসেছে খাওয়ার উপযুক্ত না হলেও নাফিসা সেই গাছে লিচু নিয়ে এসেছে কয়েকটা টক এবং তেতো সাজযুক্ত শিপন জানিয়ে দিয়েছে আর একটু বড় হলে লিচু পাঠিয়ে দেবে রাতে থাকার জন্য হোটেলে ব্যবস্থা করলো ইমরান রাতটা কাটিয়ে তারা সকালেই ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে গেল আশেপাশের জায়গায় একটু ঘোরাঘুরি করলো নিকটবর্তী এক শপিং সেন্টার প্রবেশ করলো কিন্তু তেমন কিছু কিনলো না নাফিসার ইচ্ছায় কাপল ব্রেসলেট কিনলো এবং ইমরান ও সানগ্লাস থেকে বিনা পরিকল্পনায় কাপল সানগ্লাস কিনলো নিশাতের জন্য এক জোড়া জুতা কিনে তারা এবার রওনা হলো ফুলবাড়িয়া স্টেশনের দিকে অনলাইনে টিকিট কিনেছে ইমরান সকাল দশটায় ট্রেন এরই মধ্যে ভোর থেকে তারা স্বপ্নপুরী কয়লাখানি যমুনাত্রী সহ অনেকটা পথ ভ্রমণ করে নিয়েছে 
বাস স্ট্যান্ড রেল স্টেশন শপিং মল বন্দর ফেলাইবরের নিচে স্কুল কলেজের সামনে চোখ পড়লে দেখা যায় কত অসহায় মানুষ পথে দিন কাটায় কারো অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অভাব কারো শক্তির অভাব সব মিলে সবারই আশ্রয়স্থলের অভাব নাফিসা দুজন অচল লোককে সাধ্য মতো দান করে ট্রেনে উঠল কমলাপুর থেকে যাত্রা শুরু করে তারা নেমেছিল কাঞ্চন জংশন রেল স্টেশনে কিন্তু এবার টাকা ফিরেছে ফুলবাড়ি স্টেশন থেকে কমলাপুরে মাঠ পেরিয়ে বোন হারিয়ে স্টেশনের পর স্টেশন ত্যাগ করে দিন কাটিয়ে রাত কাটিয়ে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে অবশেষে পর দিন সকালে ঢাকায় পা রাখলো তারা এতটা পথ ভ্রমণ করে না পিছা ক্লান্ত যাওয়ার সময় যতটা ঘুম হয়েছিল তার আসার সময় তার এক তৃতীয়াংশ ঘুম হয়েছে এখন বাসা এসে গোসল করে খেয়ে অনেকটা সময় তারা ঘুম কাটালো সাথে ইমরানের সকালে নামাজ পড়ে মেয়েটি আবার ঘুমিয়ে পড়েছে অফিসের সময় হয়ে যাচ্ছে এখনও ঘুম ভাঙেনি তার মেয়ের অন্যের সাথে রান্না শেষ করে নাইদার রুমে এসেছে তাকে ডাকতে বেশ কয়েকবার ডাকলো কিন্তু মেয়েটি উঠছে না তাকে ঠেলে ঠেলে ডাকলো তাও উঠছে না তার চেয়ারে ভঙ্গি দেখে নাইদার মনে হচ্ছে সে এতক্ষণ জেগে গেছে ঠিকই কিন্তু চোখ খুলছে না তাই নাইদা এবার তার নাক চেপে ধরল তাতেও লাভ হলো না কেননা মেয়েদি ঠোঁট জোরে একটু ফাঁক রেখে ঘুমায় এবার সে নাকের পাশাপাশি অন্য হাতের ঠোঁটও চেপে ধরল এবার মেয়েদি নাইদার হাত ছড়িয়ে হেসে উঠল এবং চোখ খুলে আরামুরা ভাঙার ভঙ্গিতে মোচর দিয়ে নাইদার কোলে মাথা রেখে শুয়ে রইল অতপর পেটে একটা চুমু দিয়ে পড়ল এত দেরি লাগে কেন কিসের দেরি বাবুকে কোলেটা মানে কি আর অনেক দেরি ইশ ওঠো আটটা বেজে গেছে এই জামা পরে কেন এখনো এই নেনে দিলাম ওই যে কি যেন বলে ম্যাক্সিকো নাকি কি যেন নাইদা হেসে উঠল এবং বলল যখন পড়া প্রয়োজন হবে তখন পড়বো ওটা তো স্যার কাছে একটা আবেদন করতে হবে সামনে সপ্তাহে তিন দিন অফিস করব একদম না আমিও তোমার স্যারের কাছে উল্টো আবেদন করব যাতে সপ্তাহে সাত দিন তোমাকে কাজে লাগিয়ে রাখে একদমই পাশান তুমি আমার মতো অসহায় একজন বাবার উপর একটু মায়া হয় তোমার না না হয় না ওঠো নতুবা তোমার স্যারকে পাঠাবো বেত নিয়ে আসতে মেয়েটি চুপচাপ তাকিয়ে সে তার চেহারায় কখনো চোখে কখনো ঠোঁটে কখনো নাকে কখনো গালে আবার কখনো ঠোঁট নিতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করছে খুবের চেয়েও খুব বেশি অস্বস্তি ও লজ্জা লাগে তার এই দৃষ্টি নাইদা মেয়েদের চোখের উপর হাত রেখে ঠোঁট শুয়ে দিল এরপর হাত ছড়িয়ে নিলে মেয়েদি উঠে বিচার সাথে সাথে বলল পাতা একদমই চলছে না আমার নাইদা তাকে বাথরুমের দিকে ঠেলে দিয়ে বলল গোসল করলে সব চলবে মেয়েদি গোসল করে এলে নাইদা ডাইনিং টেবিলে খাবার দিয়ে রুমে এলো খাবার দিয়েছি খাও খেয়েছো একসাথে খাবো চলো ভার্সিটি যাব ভাবছিলাম সপ্তাহে সর্বোচ্চ দুদিন এই সপ্তাহে দুদিন যাওয়া হয়েছে আবার আগামী সপ্তাহে তুমি কি শপিং মলে যাবে এদিকে কেন ভাবছিলাম না আফিসাকে একটা বোরখা গিফট করব ওরকম একটা বোরখা এনে দিতে পারবে ওকে সাইজ কত 56 আর কিছু না আফিসাকে গিফট করবে আপুকে করবে না আপু তো পরে না এসব তুমি গিফট করলে ফেলে দেবে নাইদার কিছু বলল না বিকেলে মেয়েদি বাসায় ফিরে ফ্রেশ হয়ে আবার ঘুরতে বেরিয়েছে ইশারের সময় ফিরেছে হাত শপিং ব্যাগ চারটে বোরখা এনেছে মেওতাস নাচিয়া নাফিসা নাইদার জন্য আরও একটা ডিজাইন একই কিন্তু কালার ভিন্ন তবে ডিজাইনটা আগেরটার মতো না রাতে খাওয়ার সময় মেওতাস কল করেছে প্রতিদিনই এ সময় কল করে কিন্তু আজ তাদের ডিনার করতে একটু লেট হয়েছে লাউড স্পিকারে রেখে বাবা মা কথা বলছে আয়াস আরিসা ও মেওতাদের সাথে মেয়েদের কথা জিজ্ঞেস করে মেয়তাস বলল মেয়েদি কোথায় বলো কি ব্যাপার কল করে তারাহুড়ার মাথায় হঠাৎ বোরখার সাথ জানতে চাইলে টেলের কাছে শিখে গেছি তাই ভাবছি বোরখা বানিয়ে দেব তোমাকে ওরে বাবা তুই আর টেলর এদিকে জয়রুল ইসলাম জবাব দিল টেলর সবাইকে কল করে বোরখা সাইজ জিজ্ঞেস করে আর আমাকে কল করে তার অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স শেষ তাই ইনফর্ম করে কই একবারও তো বলল না আব্বু তোমার পাঞ্জাবির সাইজ কত মেয়েদি বিষম খেয়ে বলল পাঞ্জাবি লাগবে তোমার যাও ঈদের সময় পাঞ্জাবির সঙ্গে লুঙ্গি ফ্রি শুধু আমার অ্যাকাউন্টও ফুলফিল রেখো সেই তো আমাকেই টানলে না সবাই হেসে উঠল তাদের কাণ্ডে বাকিটা সময়ে গল্প গুজবের সাথে খাওয়া শেষ করল এক্সাম দিয়ে সে নিশ্চিত রাতেই বইটা পড়ে ফেলল এক্সাম শেষ হওয়া পর্যন্ত এত ধৈর্য সে ধারণ করতে পারছে না বিষয়টি রহস্যজনক হওয়ার তার মনের ভেতর উসখুস করছে 
হতেও পারে এই উসকুসের জন্য তার লাস্ট এক্সামে ব্যাঘাত সৃষ্টি হবে তাই সে উসকুস বন্ধ হতে ধৈর্যের বাদ ভেঙে ফেলল সন্ধ্যায় পাঠ্য বই পড়ে ইশারের পর থেকেই পড়া শুরু করেছে রাত সাড়ে বারোটার সময় শেষ করেছে মায়ের রুমেই ছিল সে কিন্তু মা ভেবেছে পাঠ্য বই পড়ছে যদিও মনে মনে পড়ছে বিদায় আবিদা বেগম জিজ্ঞেস করেছিল সে বই পড়ে নাকি ঝিমায় তখন সে বলেছিল জোরে পড়তে হচ্ছে কোচ না তার কিন্তু পড়া শেষেও তার চোখে ঘুম নেমে আসেনি কেননা গল্পের মর্মার্থটা বুঝেছে সে গল্পের নামটাও বুঝেছে এবার এটা হচ্ছে রাজকুমারের গল্প যে ভালোবেসেছে কোনো এক রাজপ্রাসাদ পরিচারিকার মেয়েকে রূপে নয় মেয়ের গুণে মুগ্ধ হয়েছিল সে মন থেকে খুব করে চাইত তাকে কিন্তু পাওয়ার সুযোগ ছিল না পিতার কাছে প্রস্তাব করার পর পিতা তো প্রস্তাব গ্রহণ করেনি নি উল্টো পরিচারিকাকে কাছ থেকে অব্যাহত দিয়েছে এবং রাজ্য ছাড়া করে বনবাসে পাঠিয়ে দিয়েছে রাজার অজান্তে রাজকুমার বেশ খুঁজে খুঁজে প্রায় অনেকদিন পর তার দেখা পায় কিন্তু সেই মেয়েটি তখন গর্ভবতী পাশের রাজ্যের এক তাঁতির সাথে বিয়ে হয়েছে তার দুজনেই সুখী পরিবারে বসবাস করছে যদিও মানতে পারছিল না রাজকুমার তবুও মেনে নিতে বাধ্য অথবা সেই রাজকুমার সেই মেয়ের মায়া নিয়েই কাটিয়েছে অনন্তকাল বিভিন্ন রাজ্য থেকে আসা সকল রাজকন্যার বিয়ের প্রস্তাব সে প্রত্যক্ষভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে এটাই ছিল গল্পের মূল প্রেক্ষাপট রাজকুমারের অনন্তকাল কুমার রয়ে যাওয়া থেকে এই গল্পের নামকরণ করা হয়েছে অনন্ত রাজকুমার নিষাদের মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল সে নিশ্চিত আশিক এজন্যই তাকে বইটা দিয়েছে কারণ সে জানে নিষাদ তার প্রতি দুর্বল আর এই বইয়ের মাধ্যমে সে দুর্বলতা কাটিয়ে তাকে প্রত্যাখ্যান করতে চাইছে এই ভেবে নিষাদের ভেতরটা ভারী হয়ে এলেও বাইরে সে স্বাভাবিক কিন্তু নিজেকে শক্ত রেখে ভেতরটা হালকা করতে তার অনেকটা সময় লেগেছে যার ফলে ঘুমিয়েছে দেরিতে আর ঘুম ভেঙেছে ও দেরিতে মা বড় মা কয়েকবার ডাকলো কিন্তু সে এপাশ ওপাশ করে আবার ঘুমিয়ে গেছে নাফিসা ইমরান বাড়ি ফিরলে তাদের কণ্ঠ সাথে জিয়ানের হৈহল্লরের কারণে ঘুম ভেঙেছে তার রুম থেকে বেরিয়ে এসেছে চোখ টোলটে টোলতে জিয়ানের জন্য রিমোট কন্ট্রোল গাড়ি এনেছে ইমরান ইমরানের সাহায্যে জিয়ান তো চালাচ্ছে আর গাড়িতে গান বেঁধে চলছে ইমরান নিষাদকে দেখে বলল বাহ মহারানী তাহলে এতক্ষণে ঘুম থেকে উঠেছে কাণ্ড দেখে আর নিশাদ জুতো পায়ে দিয়ে দেখলো তার পায়ের মাপে তখন উৎফুল্ল হয়ে বলল তুমি এনেছো না ভাবি থ্যাংক ইউ সো মাচ ইনকাম করি আমি জীবন পার করবে যে বড় ছোট হবে তাদের ভাই বোনের কথা কাটাকাটি চললেও নাফিসা চলে গেছে গোসল করতে কখন একটু ঘুমাতে পারবে সেই প্রচেষ্টায় আছে সে এরপরই খেয়ে দেয়ে ইমরান সহ সে লম্বাটে ঘুম দিল সাথে ইমরানের গলা ঝাপটে জিহানো ঘুম ভাঙল ইমরানের ফোনের শব্দে কল করেছে কেউ ইমরান রিসিভ করে কথা বলল অতঃপর ফোন রেখে দেখল নাফিসা তাকিয়ে আছে জিয়ান এখনও ঘুমাচ্ছে সে জিয়ানকে ছাড়িয়ে দুজনকে টোপকে নাফিসার ওপাশে চলে গেল নাফিসা হাই তুলচার ওদিকে জোহরের আচান পড়ছে ইমরান বলল হয়েছে ঘুম ওঠে এবার নাফিসা সুপসাপ শুয়ে রইল সাথে ইমরানও ঘোরাঘুরি করে শরীর যেন নিস্তেজ হয়ে পড়েছে যার ফলে উভয়ে আলসেমি করছে কিছুক্ষণ সুপ থেকে নাফিসা ইমরানকে বলল আমাকে একটা বাদুর কিনে দিও তো ইমরান পুরুকুসকে বলল কি বাদুর 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 দিয়ে কি করবে আর কিনতে পাওয়া যায় নাকি শপিং মলে অভাব নেই শপিং মলে বাদুর আরে ওই যে এক প্রকার বোরখা আছে না হাত মেললে যে বাদুরের মতো ডানা ছড়াই হইটা ইমরান শরীর কাঁপিয়ে হেসে বলল আমি তো ভাবছি তোমার বুঝি মুরগি পালনের মতো বাদুর পালনের শখ জেগেছে নাফিসা তার দুই গাল টেনে বলল এত বেশি বেশি ভাববে কেন হুম একেবারে নাক মুখ টেনে বিড়াল বানিয়ে দিব ইমরান তার হাত টেনে নিয়ে আঙুলে কামড় বসিয়ে দিল সেই যে দুপুরের পর লাঞ্চ করে বেরিয়েছে সন্ধ্যায় মালগিবের নামাজ পড়ে ইমরান ঘরে এসেছে নাফিসা ঘরেই বুক সেল্প গুছিয়ে নিচ্ছিল ইমরান ঘরে প্রবেশ করতে করতে বলল সুপ্রিয় শ্রোতা মণ্ডলী আমরা এখন অবস্থান করছি হোসাইন মঞ্জিলে ইমরান হোসাইনের কামরায় আপনারা জানেন যে গত ছয় দিন যাবত মিস্টার ও মিসেস ইমরান ঢাকার বাইরে ভ্রমণ করে এসেছে 
ভ্রমণ শেষ আজ সকালে তারা নিজ অবস্থলে ফিরে এসেছে তো চলুন আমরা জেনে নেই দিনগুলো তারা কেমন উপভোগ করল মিস্টার ইমরানকে দেখা যাচ্ছে না তবে মিসেস ইমরান আমার সামনেই আছে তো শ্রোতা মণ্ডলী চলুন আমরা মিসেস ইমরানের মুখেই শুনি নাভিসা প্রথমে চমকে উঠলেও এবার বিড় বিড় করতে করতে নিচের কাছে মনোযোগ দিল ইমরান দরজা চাপিয়ে তাৎক্ষণিক নাফিসাকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে মুখের সামনে ভুটটা ধরল আর নাফিসা চোখ বড় করে ভয় একটু পিছিয়ে গেল সে খেয়ালই করেনি ইমরানের হাতে ভুটটা ছিল যার ফলে হঠাৎ দেখাতে একটু ভয় পেয়ে গেছে এখন ইমরান আবার বলতে লাগলো তো মিসেস ইমরান বলুন কেমন কাটলো আপনার দিনক্ষণ আর কি কি উপভোগ করলেন কাইন্ডলি আপনার ফিলিংসটা শেয়ার করুন আমাদের সাথে নাফিসা ভোটটা সরিয়ে দিয়ে বলল পাগল সাগর সাতার মাথা ইমরান আবার তার মুখের সামনে ভোটটা ধরে পড়ল পাবনাতে পাগলের উপদ্রব বেশি সেটা আগে থেকেই জানা ছিল আজ নতুন করে জানলাম দিনাজপুরও এর প্রভাব রয়েছে তাও আবার ছাগলের মাছে ধন্যবাদ নতুন কিছু জানানোর জন্য কিন্তু ছাতার মাথাটা ক্লিয়ার না গত দিনগুলোতে কি বৃষ্টি হয়েছিল যার ফলে আপনাকে মাথার উপর ছাতা নিয়ে বেরোতে হয়েছে আমি সাতার মাথা বলিনি সাতার মাথা বলেছি ও আমি ভাবলাম মাথার ছাতা যাক ছাতার মাথা কেন বললেন এ নিয়ে নিশ্চয়ই কোনো ঘটনা আছে ইমরানের মাঝে এখন তাকে বিরক্ত করা ফুটন্ত মনোভাব বুঝতে পেরে নাফিসা এবার তার সাথে তাল মিলিয়ে পড়ল হ্যাঁ অবশ্যই কি সেটা আমরা জানতে ইচ্ছুক মানুষ সাধারণত বৃষ্টির জন্য সাতার হাত তুলে ধরে মাথার উপরে রাখে ভ্রমণরত অবস্থায় বৃষ্টির অভাবে আমি সাতার হাতল আকাশমুখী রেখে সাতার মাথার দিকে ধরে ভ্রমণ করেছি ক্লিয়ার ওয়াও ফ্যান্টাস্টিক আপনার কথা শুনে সিচিমপুরের হামুলের ঘটনা মনে পড়ে গেল যে কিনা ছাতা উল্টো করে বৃষ্টির পানি জমা করত হ্যাঁ আমিও তাকে মনে করেই মাথায় ধরেছিলাম সৌরবিদ্যুৎ সংগ্রহ করতে দারুণ দারুণ দেশে সপ্তম বৃদ্ধির কাজে আপনার পদক্ষেপ জটিল আশা করি অতি শীঘ্রই বিদ্যুৎ এর সরবরাহর অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে দেশে লোড শেডিং বলতে কিচ্ছু থাকবে না তা এবার আমাদের মূল কথায় আসি আমরা আপনার ভ্রমণ অনুভূতিটা জানতে চাচ্ছি ঠিক কোন মুহূর্তে আপনি কেমন ফিল করছেন যখন ট্রেনে যাত্রা করছিলাম ঝকাঝক অনুভব করেছি যখন যানবাহনে চলছিলাম পিপ পিপ অনুভব করেছি যখন খাকা রোদ্রে রাস্তায় হেঁটেছি ঠক ঠক অনুভব করেছি যখন ঘুমিয়েছি মিউ মিউ অনুভব করেছি যখন জেগেছিলাম চুরচুরে অনুভব করেছি যখন মাঠে বনে ঘুরেছিলাম ফুরফুরে অনুভব করেছি যখন খেয়েছিলাম কুড়মুড়ে অনুভব করেছি যখন হাতে দেখেছি দূর দূরে অনুভব করেছি যখন ফিরে আসছিলাম মুড়মুড়ে অনুভব করেছি আর এখন একটা কুট্টসুকে অনুভব করছি ভেবেছিলাম নিয়মিত টক শো দেখা কোনো এক পাগল বুঝে এসে হাজির হয়েছে আমার রুমে কিন্তু না তিনি হচ্ছেন আমার হবু পাগল সে কথাটা বলে ভুটটা ইমরানের মুখের দিকে ঠেসে দিল নাফিসা ইমরান হেসে ভুটটা নামিয়ে নিতে নাফিসা হেসে তার গলা চড়িয়ে ধরল এবং শরীরের অর্ধেক ভাত ছেড়ে দিল ইমরানের উপর ইমরান বলল আরে আরে হচ্ছেটা কি শ্রোতা মণ্ডলী শুনে ফেলেছে কিন্তু সব ওই কিসের শ্রোতা আর শুনবেই বা কি আমি কিছু বলছি নাকি একদম চুপ কোনো কথা হবে না এখন মিস্টার ইমরান প্লিজ হেল্প ইউর মিসেস শুড কিল মি বাই সামথিং সামথিং পরের দিন সকাল দশটার পর ইমরান যখন অফিসে তখন আনন্দ নাম্বার থেকে কল আসে নাফিসার ফোনে নাম্বারটা দেখে নাফিসার মনে হচ্ছে সেই নাম্বারটাই সে রিসিভ করে সালাম দিল ওপাশ থেকে সালামের জবাবে চেরিনের কণ্ঠ শোনা গেল নাফিসা বলল আল্লাহ রহমতে আমি তো বেঁচে গিয়ে এখন খুব ভালোই আছি হানি মনো সেরে এলাম তো আপনার কি অবস্থা কেমন আছেন ভাবি কিছু জরুরি কথা বলতে কল করেছি নাফিসা তার রুমের দরজা চাপিয়ে রাখতে রাখতে পড়ল বলুন জিহান কি করে ভাইয়ার কাছে কল করে জানলেই পারেন সেটা সে এখন অফিসে তুমি বাড়িতে আছো বিধায় তোমার কাছে জানতে চাইছি ভাইয়ার নিশ্চিত আছে কোনো ইনফরমেশন দেওয়া যাবে না আপনাকে জেরিন কয়েক সেকেন্ড চুপ থেকে বলল আমি একটা ভুল করেছি আর এখন তার প্রায়শ্চিত্ত করতে একটা সুযোগ দিবে আমাকে প্রায়শ্চিত্ত তাও আবার আপনি শুনেছি ভাইয়া নাকি আপনাকে ওয়ার্নিংয়ে রেখেছিল প্রায়শ্চিত্ত তো তখন করার কথা ছিল সেটা তো আপনি করলেন না তো এটা আশা করেন কিভাবে যে এখন সুযোগ পাবেন 
প্লিজ একটা সুযোগ দাও আমি আর কখনো কারোর সাথে বাজে আচরণ করব না একবার আমাকে বাড়িতে আসার সুযোগ দাও তোমরা আমি কি আপনাকে বাড়ি থেকে বের করেছি না তাহলে আমাকে বলছেন কেন যাকে বলবো তাকে বলার সুযোগ নেই আর তোমার জন্যই আমি বাড়ি ছাড়া হয়েছি তাই তোমাকেই বলছি আমার জন্য কেন আমি কি কাউকে বলেছি আপনাকে বাড়ি ছাড়া করতে আমার ভুলের জন্য আমি বাড়ি ছাড়া হয়েছি এবার হয়েছে এখন ভুল শুধরে নেওয়ার একটা সুযোগ দাও আমাকে আমি এ ব্যাপারে কিছু করতে পারছি না দুঃখিত নাফিসা প্লিজ জিহানের কথাটা একবার চিন্তা করো একটা বাচ্চার কাছে তো মাকে প্রয়োজন হয় প্লিজ একটু বোঝাও আরমানকে যখন কাজ করার পূর্বে আপনারও জিহানের কথাটা একবার চিন্তা করা উচিত ছিল আর ভাইয়া আমার ছোট নয় যে বুদ্ধিসুদ্ধের অভাব আছে আর আমি ভাইয়াকে বোঝাবো তাছাড়া আমি ভাইয়ার সাথে তেমন একটা কথা বলেও অভ্যাস তো নয় তুমি ইরমানকে একটু বলো সে কথা বলতে পারবে আপনার কথা শুনে অবাক না হয়ে পারি না হ্যাঁ আপনার ভাগ্য ভালো ইমরান আমাকে নিয়ে হসপিটালে পড়েছিল নয়তো বা আপনার যান নিয়ে নিত আর সেখানে সে আপনার সুপারিশ কিভাবে করে প্লিজ কিছু একটা করো তোমার সাথে ঘটে যাওয়া ঘটনা নিয়েই এমন কিছু হয়েছে তুমি চাইলে পারবে কিছু একটা করতে প্লিজ না করো না নতুবা আরমান ডিভোর্স দিয়ে দেবে সেটাই তো আপনি চান ভাবি আপনি তো ভাইয়ের সাথে সংসার করতে চান না বলেই এত সব করে এসেছেন বলছি তো একটা ভুল করেছি কিছু একটা করো আরমানকে থামাও সে ডিভোর্স দিলে অনেক খারাপ হবে আমার সাথে বাবা মা আমার বিয়ে দিয়ে দেবে অন্যত্র তারা এখন ডিভোর্সের আশাই আছে ভালোই তো পাত্র তো মনে হচ্ছে আগে থেকে ঠিক করা না ঠিক করে না ঘটকের সাথে কথা বলছে মাত্র ভাইয়াকে যখন ভালো লাগে না তো করে নিন বিয়ে নতুবা কি আর করবেন জীবন তো একা চলে না নাফিসা আমি মস্করা করছি না সত্যি বলছি আমিও সত্যিটাই বললাম আমি করব না কাউকে বিয়ে কেন কেন আবার তুমি জানো না ও ইমরানকে বিয়ে করবেন বুঝি জেলিন চুপ হয়ে গেছে নাফিসা আবার বলল কি ভাবছেন চলে যাব আমি আসবেন ইমরানের সংসার করতে কি বলছো এসব আপনি যা চেয়েছিলেন তাই বলছি মিথ্যে বলবো না ইরমানের প্রতি আমি আকৃষ্ট ছিলাম তোমাদের বিয়ের পূর্ব পর্যন্ত তুমি আসার পর কেন জানি আমার সেই আকৃষ্ট উঠে গিয়ে তোমার প্রতি একটা ক্রোধ জন্মেছিল সহ্য হতো না তোমাকে বিশ্বাস করো ইরমানকে নিয়ে আমার মধ্যে কোনো অনুভূতি ছিল না তখন এখনও নেই বিশ্বাস জিনিসটা অনেক আপন তাকে যদি ভেঙে দেওয়া হয় তবে সেটা হৃদপিণ্ডে আঘাত আনে আর সত্যি বলতে আপনার উপর কখনোই আমার বিশ্বাস ছিল না আজও নেই আমার কাজ আছে রাখি আমি প্লিজ না ফিসা একটু মেহরবানি করো আল্লাহ মেহরবান তাও মানুষের মধ্যে যতটুকু ক্ষমতা আল্লাহ দিয়েছেন আপনি সেটা যোগ্য না প্লিজ এমন করো না এতগুলো জীবন নষ্ট হতে দিও না প্লিজ কিছু একটা করো আর মান আমাকে অনেক ভালোবাসে শুধু রেগে এমন কাজ করছে তাকে আটকাও অনেক ভালোবাসে সেটা যেন মর্যাদা লঙ্ঘন করেছেন আপনি মানুষ নাকি আরও কিছু প্রথমে অন্ধ থাকলেও পরে বুঝতে পেরে মর্যাদা দিতে চেয়েছিলাম কিন্তু তোমার ধ্বংস কামনার মোহে পড়ে সুযোগটা হয়নি আমার ধ্বংস করতে চেয়েছেন আবার আমার কাছে সাহায্য চাইছেন কি আজব না ব্যাপারটা প্লিজ বোন মাফ করো আমি প্রেগনেন্ট আমাদের জীবনের সাথে দুইটা বাচ্চার জীবন এভাবে নষ্ট হতে দিও না প্লিজ পায়ে পড়ি তোমার প্রেগনেন্ট এ বাড়িতে আসার জন্য আবার নতুন পরিকল্পনা সাজিয়েছেন ও বাড়িতে আসতে চাই কিন্তু কোনো মিথ্যা পরিকল্পনা না সত্যি বলছি আমি আমি প্রেগনেন্ট তা জানার পরই বাবা মা বিয়ের ব্যবস্থা করছে নাফিসা কি বলবে খুঁজেই পাচ্ছে না এমনিতে জিয়ানের জন্য খারাপ লাগছে এখন আরও বেশি মায়া আছে জেরিনের উপর যদিও জেরিনের সাথে প্রকাশ করা নিয়ে সমবেত না কিন্তু মনে মনে ভাবছিল কিছু একটা করার জেরিন যেহেতু এভাবে কথা বলছে সত্য হলেও হতে পারে কিন্তু জিয়ানের ব্যাপারটা তো চোখের সামনে দেখা আরাব ভাইয়া তো এসেছিল কি কথা হয়েছে তাও তো জানা হলো না বড়মার সাথে কথা বলতে হবে বিষয়টি নিয়ে এদিকে জেরিন হ্যালো হ্যালো করেই যাচ্ছে নাফিসা মন খারাপ করে জবাব দিল আমার এখন কথা বলতে ভালো লাগছে না রাখি এখন 
আর জিহান এখন গাড়ি নিয়ে খেলা করছে নিশাদের সাথে এইটুকু বলে নাফিসা ফোন রেখে দিল দুপুরে ইমরান বাড়ি ফিরলে নাফিসা সুযোগ বুঝে জেরিনকে নিয়ে একটু কথা বলতে শুরু করলে ইমরান তাকে ধমকে থামিয়ে দিল সে জেরিন সম্পর্কে কিছু শুনতেই রাজি না আর নাফিসাকেও তাকে নিয়ে কিছু ভাবতে নিষেধ করে দিল নাফিসা বেশ বুঝতে পারছে এর সাথে কথাও বলা যাবে না কিছু করাও যাবে না তাই সে সুযোগ বুঝে আবার বড়মার সাথে কথা বলল জেরিন প্রেগনেন্ট সেটা জানতো না ঠিকই কিন্তু জিয়ানের জন্য বড়মাও ভাবছিল জেরিনকে ফিরিয়ে আনার জন্য আরমানের সাথে কথাও বলেছিল আগে কিন্তু আরমান উল্টো বুঝিয়ে দিয়েছিল তাকে ফিরিয়ে আনা মানে পুরো পরিবারটাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়া সন্ধ্যা নাফিসার মুখে শুনে রাতে বড়মা নিজের কল করে কথা বলেছিল জেরিনের সাথে জেরিন কান্নাকাটি করল বড়মার সাথে কথা বলে বড়মা তার মায়ের সাথে কথা বলল তার মা রাগান্বিত গলায় পরিষ্কার বলে দিল ডিভোর্স পেপার যেন তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দেয় তারা মেয়েকে অন্যত্র বিয়ে দেবে বাবা মায়ের অভিমানটা বুঝে বড়মা তিনি আবারও আরমানের সাথে কথা বললেন আরমান নিষেধ করলো সে কখনোই যাবে না জেরিনকে আনতে আর সাথে অনুরোধও করল যেন তাকে এমন কিছু করতে বাধ্য না করে ছেলে বিরক্ত হয়ে অনুরোধ করেছে তাই আর দ্বিতীয়বার বড়মা বলল না জেরিনকে ফিরিয়ে নিয়ে আসার কথা শনিবার নাফিসা ভার্সিটি গেছে নাইদাই কল করেছে ভার্সিটি যেতে সে একটু লেট করে আসায় নাইদা বলল এত লেট করে এলি কেন আরে আর বলো না হিচাপ আটকাতে আটকাতে ঘন্টা লেগে গেছে কতবার যে খুললাম আর বাঁধলাম তা তুমি এখানে দাঁড়িয়ে আছো কেন ক্লাস করবে না না কোচিং করতে এসেছি তোর জন্যই অপেক্ষা করছিলাম তুই কোচিং করছো না করে তো ছুটির পর এই কয়েকদিন তো অসুস্থ তাই কাটলো তাই অফ নাইদা একটা প্যাকেট এগিয়ে দিয়ে বলল নে ধর এটা রাখ এটা কি তোর গিফট কিসের গিফট আমার তো বার্থডেও না অ্যানিভার্সারিও না এমনি গিফট করলাম নাফিসা ফিসফিস করে বলল বেবির উদ্দেশ্যে গিফট করছো খালামণিকে চুপ ফাজিল নাফিসা খিলখিলে হেসে উঠল এবং প্যাকেটটা খুলতে লাগলো নাইদা বলল এখন তোর এটা দেখতে হবে ক্লাসে যা আর এক্সামের বেশি দিন নেই পড়াশোনা একটু ভালো মতো করিস হুম দোয়া করো তা তো অবশ্যই কিন্তু নিজে প্রেজেন্টেশন না করলে কি দয়া কাজ করবে হুম ক্লাস তো একটা মিস হলোই চলো এক কাপ কফি খাওয়া যাক আজ না আমি একটু বাসায় যাব মায়ের সাথে দেখা করে আবার ও বাড়িতে যাব আমারও তো যেতে ইচ্ছা করছে এখন ক্লাস করবি না করতেই তো এসেছিলাম তো ক্লাস কর যা না বাসায় যাব চলো নাই তো নিষেধ করলো নাফিসা শুনলো না ইমরানের কথা মনে হতে নাফিসা রিকশায় বসে কল করল এমন ভঙ্গি প্রকাশ করলো যেন তার এখনই যেতে হবে কিন্তু ইমরানের পারমিশন ছাড়া নড়তেও পারছে না মিথ্যে বলে অতি সহজে সে ধরা পড়ে গেছে হর্ণের শব্দে ইমরান বলে দিয়েছে নাফিসা ভার্সিটিতে নেই ইতিমধ্যে সে রাস্তার পাশে আছে অথবা বাসায় যাওয়ার মাঝপথে আছে ধরা পড়ে যাওয়া নাফিসা খিলখিল করে হেসে উঠে তাকে ধন্যবাদ জানালো মিথ্যেটা ধরে ফেলার কারণে ফলশ্রুতিতে ইমরান তাকে পাগলি উপাধিতে ভূষিত করেছে দুই বোন বাসায় এসে মা ও বাবা উভয়কেই পেয়েছে দেখা সাক্ষাৎ করে দুপুরে খেয়ে তারপর নিজ নিজ শ্বশুর বাড়ি ফিরেছে যদিও পরিকল্পনা ছিল যাবে আর দশ বিশ মিনিট সময় কাটিয়ে আবার চলে আসবে কিন্তু তা আর হলো না সন্ধ্যার একটু আগে খুব জোরে বাতাস পইল সাথে ছিঁড়ে ছিঁড়ে বৃষ্টি এটা ছোটখাটো এক বৈশাখী ছর ইমরান ও আরমান কিছুক্ষণ আগে বাসায় ফিরেছিল এখন সবাই ঘরে বন্দি তীব্র বাতাসে ঝরঝর করে ছোট ছোট আমগুলো মাটিতে আছড়ে পড়ছে নাফিস অনেক চেষ্টা করেছিল ঝড়ের মাঝে আম কুড়াবে বলে কিন্তু ইমরানের জন্য পারল না ইমরান তাকে বকঝা করেছে এবং বলেছে এত খেতে ইচ্ছে করলে ঝড় সারলেই কুড়ানো যাবে কিন্তু ঝড়ের মাঝে আম কুড়াতে যেই সুখ তাই ইমরানই বা বুঝবে কি ঝড় থামলে নাফিসা মন খারাপ করে জানলা ধারে বসেছিল ইমরান মাগরিবের নামাজ পড়ে টস দিয়ে খুঁজে খুঁজে আম কুড়িয়ে এনে দিয়েছে কিন্তু নাফিসা তা গ্রহণ করলো না বিছানায় ছুড়ে মেরে পড়ল তুই খা বেশি করে ইমরানও তাই করলো বড় ঘর থেকে জিয়ানকেও লবণ মরিচ এনে একটা আম খেতে খেতে মুখে চেয়ে জিয়ান লবণ ছাড়ায় তার দেখাদেখি চেটে শব্দ করে যাচ্ছে যা একদমই সহ্য ছিল না নাফিসার যার ফলে সে জোরপূর্বক বাকি আমগুলো এবং মরিচের গুঁড়ো মিশ্রিত লবণ নিয়ে নিষাদের কাছে চলে গেল সে প্রকাশ না করলেও ইমরান জানে নাফিসার জীবে জল এসে গেছে গিফটের কথা মনে হতে রাতে প্যাকেটটা খুললো নাফিসা বোরকা গিফট করেছে নাইদা তা দেখে ভীষণ খুশি এদিক সেদিক ঘুরে এদিক সেদিক ঘুরিয়ে দেখছে ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে তার সাথে জড়িয়ে দেখছে তারটাও কপি কালার কিন্তু নাইদা সে বোরকা থেকে ডিজাইন ফিরল ইমরান রুমে ছিল সে ইমরানের সামনে দাঁড়িয়ে বলল 
দেখো শুনতন না ইমরান বই থেকে চোখ সরিয়ে বোর কাছে বেশি দেখলো নাফিসের চেহারা ভেসে ওঠা উৎফল্লতা সে আবার বইয়ে তাকিয়ে পড়ল হুম তার মুখভঙ্গি এবং এমন মন্তব্য নাফিসার মোটে পছন্দ হলো না তাই সে পড়ল এমন পেছার মতো মুখ করে বলার কি আছে হুম ইমরান কিছু না বলে নিজের পড়ায় মনোযোগ দিল নাফিসার একটু খটকা লাগলো তার আচরণ সে এমন কেন করলো সেটাই ভাবছে নাফিসা বোরকা খাটের এক পাশে রেখে ইমরানের হাত থেকে বই নিজের হাতে নিয়ে মেলে রাখা দুই পায়ের উপর বসে পড়ল ইমরান দুই হাত গুটিয়ে খাটে হেলান দিয়ে পড়ল রাগ করে আছো কেন কই তাহলে এভাবে কথা বলছো কেন আমি তো তেমন কোনো কথাই বললাম না আমি তো তেমন কোনো কথাই বললাম না সেটাই তো জানতে চাইছি বললে না কেন পাগল হয়ে গেছো একবার জানতে চাইছো কথা বললাম কেন আর একবার জানতে চাইছো বললাম না কেন আমি যেমন তেমন তোমার কিছু হয়েছে সেটা ক্লিয়ার করো আমাকে কিচ্ছু হয়নি আমার নিজে তো পড়ই না আমার পড়ারও ডিস্টার্ব করছো এড়িয়ে চাচ্ছ না আমাকে আশ্চর্য কিচ্ছু হয়নি বললাম তো শুধু দেখলাম কারো গিফট পেয়ে তুমি যে কতটা খুশি হতে পারো এটা তো সবারই হয় গিফট পেলে আমি বরাবরই অনেক অনেক খুশি হই হবে তো ধনী পরিবার থেকে দামি গিফট এসেছে যে গিফটে দামি আর কম দামে কি একটা চকলেট হলেও এতটাই খুশি হতাম হয়তো হতে কিন্তু আমি গিফট করলে নিশ্চয়ই হতে না একটা না একটা উসকুস থাকবেই আমার গিফটে যাই হোক আপুকে যেহেতু বলেছ কিনে দিতে তো আমাকে আবার বললে কেন নাকি আমি সাথে সাথে কিনে দিতে পারিনি দেখে আপুকে কিনে দিতে বলেছ কোনটা ইমরানের মাঝে এমন হিংসে মাখা প্যাস ধরতে পেরে নাফিসা হতবাক হয়ে গেছে ইমরান তার হাত থেকে বই নিতে চাইলে নাফিসা বই সরিয়ে পড়ল তুমি এতটা নিস কিভাবে ভাবতে পারো আমাকে আমি তোমার কাছে চাইছি বলে কি আপুদের কাছে চাইবো না চাইলে আপু জানলো কিভাবে তোমার বোরখা প্রয়োজন আমার বোরখা প্রয়োজন ছিল না এখন আপু এমন একটা বোরখা পরে এসেছিল সেদিন বাসায় তখন আপুকে দেখে ভালো লেগেছিল বোরখাটা সুন্দর বলে আমি শুধু দামটা জানতে চেয়েছিলাম আপুর কাছে আপু বলেছে জানে না দাম কত ভাইয়া এনে দিয়েছিল আর কোনো কথাই হয়নি এই নিয়ে আপুকে দেখে শখের বসে তারপর তোমাকেই বললাম এনে দিতে আর স্মার্ট সিটিতে এসে আপু আমার হাতে ব্যাগ ধরিয়ে দিল না যে আপুর বিয়ে হয়েছে কত আগে তার কাছে আমি এখন পর্যন্ত কিছুই চাইলাম না আর নাহিদা আপুর কাছে যাব চাইতে যা প্রয়োজন হয়েছে সব সময় বাবার কাছে বলেছি আর বিয়ের পর বাবার কাছে বাদ দিয়ে তোমার কাছে এতেই তুমি এই কথা বলতে পারলে অযথা এত চোখে পানি আসে কোথ থেকে নিজের পড়া নিজে পড় আমার বই আছে ইমরান নাফিসাকে মুক্তি না দিয়ে নিজেই পড়ে মন শক্তি নাফিসা তার উপর হেলান দিয়ে আছে ইমরানের মনোভাব ঠিক হয়েছে কি না তা পরীক্ষা করতে নাফিসা তার মুখের দিকে তাকিয়ে পড়ল তুমি এনে দিবা না বোরখা ইমরান বই থেকে দৃষ্টি সরিয়ে তার দিকে তাকিয়ে পড়ল এত বোরখা দিয়ে কি করবে আপুই তো দিয়েছে ওটাই পড়ো আপু দেখ আর না দেখ তোমার কাছে আমি চাইনি কবে যাবে আমি যাব না তুমি নিজের পছন্দ আনবে তারপর আবার বলো এটা ভালো না পছন্দ হয়নি চেঞ্জ করে আনো বলবো না ওকে বেতন উঠাই তারপর যাব অধপর নাফিসের চুপচাপ মিশে রইল ইমরানের সাথে ইমরান পড়তে পড়তে একটু পর লক্ষ্য করলো নাফিসা ঘুমিয়ে যাচ্ছে সে তাকে ঝাঁকিয়ে বলল আরে আরে এই সন্ধ্যায় ঘুম দিনে ঘুমাওনি ওঠো আরাম পেয়ে একেবারে পড়ার সময় ঘুমিয়ে যাচ্ছে যাও ওই হাতে নাও দূর খালি ডিস্টার্ব ইমরানের ধাক্কা নাফিসা চোখ কসলাতে কসলাতে নেমে এলো বুক শিল্পের কাছে পরের দিন ইমরান ও আরমান অফিস থাকাকালীন বড় মা নাফিসা ও আরাব গিয়েছে জেরিনকে আনতে আবিদা বেগমকে বলা হয়েছিল কিন্তু আবিদা বেগম যেতে অনিচ্ছা প্রকাশ করলো তাই বাধ্য হয়ে বড় মা ও আরাবের সাথে নাফিসাকে যেতে হলো জেরিন খুব খুশি হলেও তার মা বাবা নারাজ বাবা তো এ পরিবারের লোকজন থেকে কিছুটা স্বাভাবিক কিন্তু মা একেবারেই নারাজ তিনি বারবার একই কথা বলে যাচ্ছেন তার মেয়েকে পাঠাবে না তার এমন জেদের মূল কারণ ফিরিয়ে নেওয়ার হলে আরমান এলো না কেন কিন্তু জেরিন তার মায়ের বিরুদ্ধে গিয়ে তৈরি হয়ে যাচ্ছে সে ফিরে আসবে 
মেহমানদের খালি হাতে ফিরিয়ে দিলে অসম্মান করা হবে ভেবে এক পর্যায়ে তার বাবাও পারমিশন দিয়ে দিল তাছাড়া ধারণা করা যে বড় মা তার বোন এবং আরাপ ভাগিনা হওয়ার আর নিষেধ করেন তবে আবিদা বেগমের উপর তিনি রাখা নিত জেরিনের বাবা তাদের জন্য রান্না করতে বলেছিল কিন্তু বড় মা নিষেধ করল তারা হালকা খাবার খেয়ে বিকেলের পূর্বেই ফিরে এলো আরাপ চলে গেছে স্কুল মিস হলেও তাকে কোচিংয়ে যেতে হবে জেরিনকে দেখে আবিদা বেগম গম্ভীর নিশাদ নিশ্চুপ জিহান খুশি জেরিন নাফিসার প্রতি কৃতজ্ঞ নাফিসার মনের ভেতর জমা হাজারো ভয় বিকেলে কর্তারা বাসায় ফিরেছে ইমরান সোজা তার রুমে চলে এসেছে আর আরমান বড় ঘরে জেরিনকে রুমে দেখে যেন তার গায়ে আগুন ধরে গেছে সে তার সামনে গিয়ে বলল জেরিন ভয় নিশ্চুপ হয়ে গেছে আরমান কোনো জবাব না পেয়ে তার গালে এক থাপ্পড় দিয়ে পড়ল কথাটা বলে সে তার হাত টেনে রুম থেকে বেরিয়ে এসেছে জেরিন তার হাত ছাড়ানোর চেষ্টা করতে করতে বলল আরমান প্লিজ আমার কথাটা শোনো একবার শোনো আমার কথা বড় মা নাফিস আর আবিদা বেগম কিসে ছিল আর বড় মা নামাজ পড়ে কুরআন পড়ছিল তাদের কথাবার্তা শুনে সবাই বেরিয়ে এলো বড় মা আরমানের হাত ধরে থামিয়ে বলল হয়েছে কি এ মেয়ে এখানে এলো কি করে আর ওর সাহস হয় কি করে এ বাড়িতে পা রাখার घुमेर मध्य टील অতঃপর তাকে কোলে নিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে কোলে নেওয়ার সময় চিয়ানের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল সে পরিষ্কারভাবে চোখ মিলে তাকাতে তাকাতে এতক্ষণে আরমান বেরিয়ে এসেছে বড়মা পিছু পিছু ডাকলো আর জেরিন গেট পর্যন্ত সে দাঁড়িয়ে রইল সবাইকে উপেক্ষা করেই বাসা থেকে বেরিয়ে গেল সে জেরিন মন খারাপ করে রুমে এসে বসে রইল ভেতরটা কাঁপছে সাথে চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে আচ্ছা সে কি জানে দ্বিতীয়বার বাবা হতে চলেছে বড়মা কি বলেছে তাকে জিয়ানের সময় তো খুশিতে আফুলত হয়ে গিয়েছিল সে তাহলে এখন না সে নিশ্চয়ই জানে না জানলে এমনটা করতো না আজও খুশি হতো তাকে জানাতে হবে সে ফিরলেই জানাবে তাকে ইমরান ফিরে শুয়ে এই ঘরে এলো বড়মা খাওয়ার কথা বললে সে বলল খেয়েছে দুপরে আরমানের কথা জিজ্ঞেস করেও বড়মা জানতে পারল আরমানও খেয়েছে দুপরে জেরেন কিচেনে কাজ এগিয়ে দেওয়ার জন্য গেলে আবিতা বেগম তাকে নিষেধ করে দিলেন কিচেনে পা রাখতে এসেছে থাকবে খাবে কিন্তু কোনো কিছুতে হাত লাগাবে না সে আবিদা বেগম যেন রাগান্বিত তেমন ভীতিও বটে যদি খাবারে কিছু মিশিয়ে আবার তাদেরও মেরে ফেলে সেই ভয় আছে তার মনে সে মোটেও চায়নি জেরিন আসুক কিন্তু বড়মার মুখের উপর কিছু বলতে পারেনি কুপির আচরণে জেরিনের কষ্ট লাগলেও কিছু বলল না সে চুপচাপ রুমে চলে এলো কেউ কিছু বলল না আর ইমরান ঘরে থাকাকালীন নাফিসা তাদের ঘরে আসেনি বড় ঘরে সময় কেটেছে তার ইমরান তখন জেরিনকে না দেখলো মাগরিবের পর আবার বড় ঘরে এসে জেরিনকে রুম থেকে বের হতে দেখে সে বিস্মিত সাথে সাথেই সে নাফিসার দিকে তাকালো নাফিসার দৃষ্টি নামিয়ে নিয়েছে কাউকে কোনো কিছু না বলে ইমরান চলে গেল নিজের ঘরে তার দু মিনিট পরে নাফিসার ডাক পড়ল নাফিসা হাক কানে ভেসে আসতেই ভেতরটা ধুপ করে উঠল যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধে হয় যেই ভয়টা পেয়ে যাচ্ছিল সেটাই ঘটতে যাচ্ছে নাফিসা মুখ মলিন করে ডিরো পায়ে এগিয়ে এলো ঘরে সে রুমে পা রাখতে ইমরান বলল ও এখানে এলো কি করে গাড়িতে করে সিরিয়াস মুডের নাফিসা এমন জবাব দিল পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টায় কিন্তু ইমরান আরো বেশি রেগে বলল ফাজলমোর একটা সীমা থাকা দরকার কার সাথে এসেছে বড়মা গিয়েছিল আনতে বড়মা একা গেছে নাফিসা মাথা দুদিকে নাড়ালে ইমরান আবার বলল কে কে গেছে আরব ভাইয়াও গেছে আর তুমি যাওনি নাফিসা চুপ করে আছে তার নিরবতা স্পষ্ট জবাব দিয়ে দিয়েছে ইমরান তার হাতে থাকা বইটা টেবিলে আশ্রয় রেখে বলল লজ্জা করে না তোর যার জন্য তুই মৃত্যুর পর থেকে ঘুরে এসেছিস আর তার উপরই দরদ এত উতলে পড়েছে নিষেধ করেছিলাম না যে এনের ব্যাপারে তুই কোনো কথা বলবি না তাহলে আমার কথা অমান্য করলি কেন গতকাল ফোন চেঞ্জ করে দেখেছি তুই ফোনে কথা বলেছিস তেরো মিনিট তবু আমি কিচ্ছু বলিনি এখন আমার কাছে জবাবদিহি কর এ বাড়িতে জেরিন এনেছে তোকে নাকি আমি এনেছি বল তুমি তাহলে তুই আমাকে অমান্য করে জেরিনকে আনতে গেলি কেন বড়মা নিয়ে গেছে আমি কি নিষেধ করতে পারতাম খবরদার এখন বড়মার কথা বলে কাটিয়ে দিবি তো তোকে আমার চেনা নেই কতদিন যাবত শুরু করেছি এসব 
বারবার আমার কানে তো ঝালাপালা করে ফেলেছিস যেদিন যেদিন করে কি হয় এই যেদিন তোর মায়ের পেটের বোন যার জন্য দরদ এত উঠলে ওঠে এভাবে কথা বলছো কেন তুমি তুই এটারই পাপ্প যতটাই না ভালোবাসতাম তোকে আজ থেকে ততটাই ঘৃণা করি তোর জন্য আমি শেষ হয়ে যাচ্ছি দিনে দিনে ক্ষণে ক্ষণে ভুলটা শুরুতেই আমার ছিল না তোকে এতটা আপন করে চাইতাম আর না আজ এসবের সম্মুখীন হতে হতো কি বলছো এসব তুমি একবার শু একটা কথাও বলবি না আমার সামনে যে ঋণ প্রিয় যে ঋণের কাছেই যা কোনো প্রয়োজন আর অপ্রয়োজনে আমার সম্মুখীন হবি না বারবার ফুল বুঝে রাগ করো কেন হ্যাঁ আমি ভুল বুঝি আর তুই সাধু ব্যক্তি তাই না তুই বারবার ভুল করতে পারবি আর আমি ভুল বুঝতে পারব না তোকে যা অসহ্য হচ্ছে আমার সামনে থেকে দূর হ একবার শুনলে কি হয় ধ্যাত বিরক্ত হয়ে ইমরানি বেরিয়ে গেল কি আর শুনবে তার মুখে এত শত বাহানা দিয়ে নিশ্চয়ই পরিবারে জেরিনের প্রয়োজন উল্লেখ্য করবে বরং আর প্রতিও কিছুটা রাগ হচ্ছে ইমরানের আর সবচেয়ে বেশি রাগ হচ্ছে নাফিসা তাকে না জানিয়ে জেরিনের বাসায় যাওয়ায় সবার রাগ একসাথে দেখিয়ে এলো নাফিসার সাথে তবুও মন শান্ত হলো না আর এদিকে নাফিসাও নিজেকে অপরাধী ভাবছে হবেই না কেন তার জানিয়ে যাওয়া উচিত ছিল সে জানে হাজব্যান্ডের পারমিশন ছাড়া যাওয়া ঠিক হয়নি তার কিন্তু তখনই বা করার কি ছিল ইমরান জানলে তো তাকে কখনোই যেতে দিত না আর আবিদা বেগম না যাওয়ায় বড় মার তাৎক্ষণিক প্রস্তাবেও নাফিসা নিষেধ করতে পারেনি সব জেনে শুনে তার মাঝে এই ভয়টাই কাজ করেছিল যে ইমরান তার উপর রাগ করবে এবং তখনকার মতো এখনও আশাবাদী সে ইমরানকে মানিয়ে নেবে নিজের মধ্যে এই আশ্বাসটা রেখেই সে গিয়েছিল তখন তার এই ক্ষণিকের রাগের জন্য তো আর এতগুলো জীবন নষ্ট হতে দেওয়া যায় না সুন্দর রাগারাগি করে ইমরান বেরিয়েছে বাসা থেকে ফেরার আর খবর নেই ডিনারের সময় হয়ে গেছে না এসেছে ইমরান আর না এসেছে আরমান নাফিসা কাউকে বুঝতে দেয়নি যে তাদের মাঝেও কিছু হয়েছে ইমরানের কথা জিজ্ঞেস করা হলে বলেছে তার ফিরতে দেরি হবে আর এদিকে আরমানকে কল করে ফোন বন্ধ পায় দুই মায়ের মনই অশান্তি কাজ করছে বড়মা তাদের খেয়ে নিতে পড়ল নাফিসার পেট ব্যথা করছে তাই সে খেয়ে নিল আর যেদিন খেতে চায়নি তবুও তার খাবার নিশাতের হাতে তার রুমে পাঠিয়ে দেওয়া হলো খাওয়া শেষে টেবিল গুছিয়ে রাখছে নাফিসা আরমান এসে গেটে নক করল নিশাদ গেট খুলে দিল চিয়ান ঘুমিয়ে পড়েছে আরমানের কাঁধে আরমান তাকে নিয়ে রুমের দিকে যাচ্ছে আবিদা বেগম খাওয়ার জন্য বললে সে বলে দিল বাইরে থেকে খেয়ে এসেছে আবিদা বেগম গম্ভীর মুখ নিয়ে রুমে চলে গেল আরমান রুমে এসে চিয়ানকে খাটে শুয়ে দিয়ে চেরিনকে এক প্রকার টেনে ধাক্কা দিয়ে দরজার বাইরে পাঠিয়ে দরজার ভেতর থেকে লক করে দিল আরমান যা কেবলমাত্র নিশাত ও নাফিসার চোখে পড়েছে জেরিন আর ভেতরে যাওয়ার প্রচেষ্টা না করে লজ্জিত দৃষ্টি নিয়ে ড্রয়িং রুমে চলে গেল নাফিসা ইমরানের জন্য নেওয়া খাবারের প্লেট হাতে নিচ্ছিল আর নিশাত দ্রুত পায়ে বরমা রুমে গেল বরমা সহ নিশাত আবার বেরিয়ে এলো বরমা দু তিনবার ডাকলো আরমানকে কিন্তু আরমানের কোনো জবাব এলো না তাই তিনিও আর বিরক্ত না করে সকালে সাক্ষাৎ করার আশায় রইলেন বাড়ির এই পরিস্থিতি একদমই ভালো লাগছে না কারো কাছেই নিশাত এবং নাফিসা গেট খুলে ইমরানের খাবার নিয়ে তাদের ঘরে এসে পড়ল বরমা গেট লাগিয়ে জেরিনকে ডেকে তার রুমে নিয়ে গেল সবাই ঘুমানোর জন্য প্রস্তুত শুধু নাফিসাই বসে আছে ইমরানের অপেক্ষায় নাফিসা কল করছে আর বারবার কেটে দিচ্ছে রাত এগারোটার দিকে দরজায় টোকা পড়লে নাফিসা প্রথমে আটকে উঠল এবং বলল কে কে বাইরে থেকে কোনো জবাব এলো না বিপরীতে দরজায় জোরে থাপ্পড় পড়ল নাফিসার মনে হচ্ছে ইমরান কেননা সে গেট ডালা দিয়ে এসেছে যার ডুপ্লিকেট চাবি আছে ইমরানের পকেটে তবু সে দরজা খুলতে ভয় পাচ্ছে ফোন নিয়ে ইমরানের নম্বরে ডায়াল করতে দরজার বাইরে রিংটোন বেজে উঠল এবার সে শতভাগ নিশ্চিত হয়েই দরজা খুলে দিল ইমরান হনন করে ঘরে প্রবেশ করে দরজা লাগিয়ে দিল অতঃপর টি শার্ট খুলে আবার বেরিয়ে গেল বাথরুমের দিকে সে হাত মুখ ধুয়ে এলো নাফিসার গ্লাসে পানি ঠেলে লেট এগিয়ে দিতে এতে পড়ল এতগুলো কল দিলাম রিসিভ করো নি কেন ইমরান কোনো জবাব না দিলে নাফিসা আবার বলল খাবার এখানেই নিয়ে এসেছি খেয়ে নাও ইমরান মশারি টানাচ্ছে নাফিসা বলল খাবে না ইমরান লাইট অফ করে চুপচাপ কে শুয়ে পড়ল নাফিসা প্লেট ঢেকে রেখে দিল ফোনের টর্চ জ্বালিয়ে সে লাইট জ্বালিয়ে দিল অতঃপর সেও বিছানায় চলে গেল পেছন থেকে ইমরানকে জড়িয়ে ধরে বলল আমার সাথে রাগ করে নিচে না খেয়ে আছো কেন সরি আর কখনো তোমাকে না জানিয়ে কিচ্ছু করব না ইমরান তার হাত ঝাড়ে দিয়ে সরিয়ে দিল নাফিসা কান্না জড়িত কণ্ঠে পড়ল সরি বলছি তো এমন করছো কেন তুমি রাগ ভাঙানোর সুযোগ তো দাও একবার ইমরান ঘর ঘুরিয়ে কঠিন দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলল চুপ থাকতে পারলে থাকবি নতুবা রুম থেকে বের হ বেরিয়ে যাব হ্যাঁ যা 
নাফিসা কয়েক সেকেন্ড তার দিকে তাকিয়ে থেকে গাল মুস্তে মুস্তে নেমে গেল বিছানা ছেড়ে দরজা খুলে বেরিয়ে গেল সে খুব কান্না আসছে তার তবে এটাও মানছে অপরাধ যেহেতু করেছে একটু শাস্তি তার পাওয়া দরকার আবার এতেও বিশ্বাস রেখেছে যে সে উল্টো রাগ করলে ইমরান আবার তার রাগ ভাঙাবে দু মিনিটের মতো বারান্দায় দাঁড়িয়ে থেকে পরে আবার নক করলো নিশাতের রুমে নিশার দরজা খুললে সে ভেতরে চলে গেল ঘুমিয়ে পড়লো নিশাতের রুমেই ঘুম ভাঙলো নিশাতের রুমেই আজ ঘুম ভাঙতে একটু দেরি হয়েছে তার ঘুম থেকে উঠে সে নিশাতকে জিজ্ঞাসা করেছিল ইমরান রাতে সে ডেকেছে কিনা কিন্তু নিশাত জানালো ডাকেনি নাফিসার মনটা খারাপ হয়ে গেল ভেবেছিল রাতে ইমরান তাকে নিতে আসবে কিন্তু তার হলো না নাফিসা ব্রাশ করতে করতে তাদের রুমের দিকে এসে দেখলো দরজা ভেতর থেকে বন্ধ নাফিসা হাত মুখ ধুয়ে নিল ইমরানের দেখা পেল ইমরান বাথরুমের দিকেই আসে নামাজ পরে আবার ঘুমিয়েছিল মনে হয় ইমরান যেমন গাল ফুলানো মুটে আছে নাফিসাও ঠিক তেমনই ভাব প্রকাশ করল তার সামনে সে রুমে এসে সময় নিয়ে ধীরে ধীরে মুখ মুছতে লাগলো ইমরান হঠাৎ করেই তার হাত থেকে তোয়ালে টেনে নিয়ে নিজের মুখে মুছতে লাগলো নাফিসা তার এমন কাণ্ডে হতবাক হয়ে তাকিয়ে আছে ইমরান ঝটপট মুখ মুছে নাফিসার মুখে উপর ছুড়ে মারল তোয়ালেটা নাফিসার খুব রাগ হলো সেও তার দিকে ছুড়ে মারতে চেয়েছিল কিন্তু মারল না নাফিসা বড় ঘরে এসে দেখে দুই শাশুড়ি রান্না প্রায় শেষ দিকে নিয়ে এসেছে আর যেদিন হাত পা গুটিয়ে মন খারাপ করে বসে আছে সোফায় কি করবে ভেবে না পেয়ে থালা বাটি এনে টেবিলে রাখল পরক্ষণে ইমরানের জন্য নেওয়া খাবারের কথা মনে হতেই আবার রুমের দিকে এলো ইমরান শার্ট প্যান্ট পরে দরজা লাগিয়ে কোথাও যাচ্ছে নাফিসা বারান্দায় এসে জিজ্ঞেস করল এত সকালে কোথায় যাচ্ছ ইমরান তার কথা জবাব না দিয়ে তাকে উপেক্ষা করে চলে গেল নাফিসা রুমে এসে খাবারের প্লেট নিয়ে আবার বড় ঘরে চলে এলো আরমানের রুমে এখন জিয়ান কথা শোনা যাচ্ছে আর সাথে আরমানের রুমে এখন জিয়ানের কথা শোনা যাচ্ছে সাথে গাড়িতে বাঁচছে গান কিন্তু দরজার ভেতর থেকে বন্ধ নাফিসা কিছু নিয়ে এলে বড় মা বলল ইমরান খায়নি রাতে না তার আবার কি হলো কি জানি হয়তো মুখের রুচি উড়ে গেছে ভাবছি ভাতের পরিবর্তে রুচির ঝাল ছানাচুর খেতে দিব আজ থেকে ঝগড়া হয়েছে হুম শুধু শুধুই এমন করে কেন বুঝি না আমি এমন সব পুরুষদের বুঝতে গেলে নারীদেরকে অসাধ্য সাধন করতে হবে হট করে আবিদা বেগম বলল বুবু মন চাই আমি বাড়ি সাইরা চইলা যাই একদম ভালো লাগে না তো অশান্তি এক এক জনের মুখ ফোলা চোখ ফোলা দেখতে দেখতে অধৈর্য হইয়া গেছি না করছিলাম ফিরাইয়া আনতে গ্যাসে গ্যাসেই এত আদ্রামের কি দরকার ছিল এখন তো আরো অশান্তি হাজির হইল চুপ কর তুই আমি আরমানের সাথে কথা বলবো ইমরানের সাথেও নাফিসা আরমানের খাবার টেবিলে দিল এদিকে আরমান গোসল করে জিয়ানকেও গোসল করিয়ে বাবা ছেলে একেবারে তৈরি হয়ে বেরিয়ে এসেছে রুম থেকে জিয়ান টেবিলের পাশে নাফিসাকে দেখে পড়ল চাচি নাফিসা তার দিকে তাকাতে জিয়ান হাত নাড়িয়ে অন্য একটা গাড়ি দেখালো আরমানের হাতে চিপস আর বিস্কিটির প্যাকেট নাফিসা প্রত্যুত্তরে হাসল জিয়ান আরমানের থুতনি ধরে পড়ল আব্বু আম গোই मायर ভারী হয়ে এসেছে ছেলেদের এমন অপ্রত্যাশিত কাণ্ড দেখে তারা পুরো পরিবারকে ইগনোর করছে এদিকে ইমরানও আর ফেরেনি নাফিসা ফোন করলো কয়েকবার কিন্তু ফোন বন্ধ কোথায় গেল সে এত সকালে তো তার অফিস টাইম ছিল না অবশেষে দুপুরের অগ্রভাগে বড়মা নিজ ফোন দিয়ে আরমানকে ফোন করলো প্রথমবার রিং হয়ে দ্বিতীয়বার রিসিভ হলো বড়মা গম্ভীর মুখে পড়লেন কোথায় তুই অফিসে জিহান কোথায় আমার সাথেই খুব বড় কলিচাওয়ালা ব্যাটা হয়ে গেছিস যে মাকেও ভুলে গেছিস আর ছেলেকে নিয়ে গেছিস কোন আন্দাজে এইটুকু বয়সে অফিসের কাজ শিখিয়ে দিবি আমার চুপ করে রইল বড়মা আবার বলল নিজে তো খাবি না বাচ্চাটা কেউ না খাইয়ে মারবি খাইয়েছি হোটেলে হোটেলে খাওয়াবি কেন আমরা রান্না করতে পারি না আর অফিসে নিয়ে যাবি কেন কি করব তোমরা অধৈর্য হয়ে গেছো বলেই তো তাকে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছো আর কাউকে এত ধৈর্য ধরতে হবে না আমি একাই জিহানের খেয়াল রাখতে পারবো কথা তো ভালোই বলতে শিখেছিস আমরা অধৈর্য হয়ে গেছি মা সারা যে প্রতিনিয়ত কান্না করে সেটা চোখে পড়ে না তো জিহান ভালো আছে এখানে জ্ঞান দিতে আসছিস ভালো মন্দ বুঝিনা আমরা কতক্ষণ ভালো থাকবে 
এখন তো মনে হচ্ছে আমরা পালন করিনি তোদের তোরাই আমাদের লালন পালন করেছিস শুরু থেকে ইমোশনাল কথাগুলো আর আমাদের ভেতরটা আঘাত হানছে তাই সে চুপ করে রইল বড়মা গম্ভীর গলায় বলল অফিস টাইম শেষে দুই ভাইকে বাড়ি দেখতে চাই আমি কোথাও যাবে তো খুব খারাপ কিছু হয়ে যাবে তার দায় তোরা কি ফিরবি না ইমরান কোথায় জানি না অফিস যাইনি না বাড়িতেও নেই অফিসেও যাইনি তো কোথায় গেছে কি জানি আমার সাথে দেখা হয়নি বলমা ফোন রেখে দিল আর নাফিসার মনের ভেতর ভয় ঢুকে গেল তার সকালের নাস্তাও করা হলো না ইমরানের অপেক্ষায় বসে আছে সারাদিন দুপুরেও যেহেতু ইমরান ফিরল না তখন সবার মাঝেই ভয় জেগেছে ফোনও বন্ধ অফিসেও নেই বিকালে আরমান বাসায় ফিরে জানতে পারল ইমরান নিখোঁজ অতপর সে খোঁজ করতে লাগলো ইমরানের বন্ধু বান্ধবদের কাছে আবিদা বেগমের বুকে ব্যথা করছে বড়মা ও নিষাদ পড়ে আছে তার সেবা যত্নে জেরিনের যেন সব কাজ করতেই মানা নাফিসা ঘরবন্দি হয়ে কান্না করছে সব কিছু যুক্তিযুক্ত মনে হলেও শেষ পর্যায়ে নিজেকেই দোষী করেছে সে নারীদের রাগ কম কিন্তু প্রকাশ পায় বেশি যার ফলে রাগারাগি করে বেশি আর মানিয়ে নেওয়া সহজ আর পুরুষের রাগ বেশি কিন্তু প্রকাশ পায় কম সহজে রাগে না তারা আবার একবার রেগে গেলে খুব বড় অঘটন ঘটিয়ে ছাড়ে যেমনটা ঘটিয়েছিল আরমান আর এখন ঘটাচ্ছে ইমরান এক পর্যায়ে আশিককে কল করে ইমরানের খোঁজ পেল আরমান রেগে তাকে এই মুহূর্তে বাড়ি আসতে বলল সবচেয়ে বেশি রাগ তো হচ্ছে সে বোন বন্ধ করে রেখেছে সেই কারণে সন্ধ্যার পর ফিরেছে ইমরান আরমান প্রথমে বকেছে তাকে তারপর বড় মা দুই ভাই অর্থাৎ আরমান ও ইমরান উভয়কে বকেছে আরমানের ইস্যু ছিল সে জেরিন সহ তার পুরো পরিবারকে উপেক্ষা হচ্ছে সাথে জিয়ানেরও ক্ষতি করছে আর ইমরানের ইস্যু ছিল সে অযথা এমন কাণ্ড ঘটিয়েছে কাউকে না জানিয়ে হুটহাট করে ঘুরতে চলে যাওয়া যদিও তার উদ্দেশ্য ঘুরতে যাওয়া না সে নাফিসার সাথে রাগ করে এমনটা করেছে কিন্তু নাফিসা ছাড়া সকলের অজানাই সেটা বড়মা কঠোর হয়ে শেষবারের মতো সাবধান করে দিল উভয়কে দুজন শুধু চুপচাপ শুনে যাচ্ছিল বহুদিন পর আজ এমন শ্বাস হচ্ছে বড়মা আগে দুই ভাই পড়াশোনায় ফাঁকি দিলে কিংবা ঝগড়া লাগলে এমনভাবে শাসাতেন আবিদা বেগম ঠাস ঠাস পিটুনি লাগাতেন আর বড়মা পিটুনি ছাড়াই শাসাতেন এবং বোঝাতেন এরপর ছেলেরা বড় হয়ে গেলে তা দেখা যায়নি ইমরান আশিকের সাথে ঘুরতে বেরিয়েছে এবং আরমান বলার পর বাড়ি আসে তা জানার পর পরে নিশাদ নাফিসাকে ইনফর্ম করে গিয়েছিল আর এখন ইমরান ঘরে এলে দেখল নাফিসার টেবিলে মাথা রেখে জানলার বাইরে অন্ধকারে তাকিয়ে আছে দরজা লাগানোর সপ্তে নাফিসা ঘুরে তাকালো ইমরানকে দেখে সে ঝটপট উঠে চেয়ারে হোচট খেয়ে তেড়ে এগিয়ে এলো দু হাতে ষাটের কলার মুঠোই ধরে নাফিসা বলতে লাগলো তোর সাহস কি করে হয় আমাকে এভাবে শাস্তি দেওয়ার এতই ঢাকা পড়েছে তুই রাগ করবি আমি তোর ধারে ঘুরে ঘুরে রাগ ভাঙাবো এতই ঢাকা পড়েছে আমার যে তুই না খেয়ে থাকবি সে জন্য আমিও না খেয়ে সারাদিন কাটিয়ে দেব এত কেন আমার ঠেকা যে তোকে ভাবতে ভাবতে আমি নিঃশেষ হয়ে যাব এতই কেঁদেছি কেন আমি তোর জন্য আমাকে কাঁদাতে খুব ভালো লাগে তোর আগেই তো আমি ভালো ছিলাম সব সময় হাসি খুশি থাকতাম এখন কেন আমাকে এত কান্না করতে হয় ইমরান নিঃসুপ তাকিয়ে আছে তার চোখ মুখে চেয়ারে স্পষ্ট ভেসে আছে অনাহারের চাপ স্পষ্ট ভেসে আছে সারাদিন কান্না করার চাপ নাফিসা কলার ছেড়ে তাকে চাপটে ধরে বুকে মুখ লুকিয়ে কান্না করতে লাগলো তা যেন কাঁদতেও কষ্ট হচ্ছে কথাও বলতে পারছে না ঠিক মতো তবুও সে কান্নার সাথে বলছে সরি বলেছি না আমি আর কখনো কিচ্ছু করব না তোমার অনুমতি ছাড়া সত্যি বলছি বিশ্বাস করো একবার এটুকু কথা বলতে নাফিসা হাঁপিয়ে উঠেছে অতি ক্ষুধার কারণে পেট থেকে যেন কথাটাও ঠিক মতো বের হতে চাইছে না শুকনো গলায় কথা আটকে যাচ্ছে বার বার ইমরান তাকে দু হাতে শক্ত করে বেঁধে চুপ করতে পারল তবুও না যা কিছু বলতে চাইছে ইমরান তাকে সারাতে চেয়ে ব্যর্থ ইমরানের মতে সে হচ্ছে পচা মিষ্টি কুমড়া যা বাইরে থেকে দেখতে ফিটফাট অথচ স্পর্শ করলেই খোলস ভেঙে গেল পরে পচা মিষ্টি কুমড়ার মতো সেও এতক্ষণ যাবৎ স্টং থেকে এখন ইমরানের কাছে এসে ভাত ছেড়ে ঢলে পড়েছে বরাবরই এমনটাই করে ইমরান জানে একে আর কথা শোনানো যাবে না এখন অতপর পিসু ঠেলতে ঠেলতে আবার টেবিলের কাছে এনে তাকে সহ খাটে বসে পড়ল ইমরান গ্লাসের অর্ধেক পর্যন্ত পানি নিয়ে সে মুখের সামনে ধরে পান করতে ইশারা করলো অনিচ্ছা সত্য নাফিসা এক ঠোক গিলে আবার ইমরানের উপর হেলান দিয়ে বলল তুমি বাসা থেকে এভাবে বেরিয়ে গেলে কেন আমি কি রাস্তায় রাস্তায় খুঁজে পেতাম তোমাকে আমাকে বলেছ রাগ করে যেন কখনো বাড়ি না ছাড়ি আমি তো রেখেছি তোমার কথা তাহলে তুমি রাগ করে আমাকে এভাবে শাস্তি দিলে কেন চুপ করো 
আমি তো তোমার অপাত্য হতে চাইনি তুমি কোনো কথাই শুনছিলে না তাই বাধ্য হয়েই সেটাও লুকিয়ে রাখতে নতুবা তোমার সাথে পরামর্শ করে আমি সব কাজ করতাম কেবল জেহানের কথা ভেবে আমি ভাবির পক্ষ নিয়েছিলাম তাছাড়া ভাবি প্রেগনেন্ট সেটাও জানে না কেউ এদিকে ভাইয়া না জেনে ডিফোর্স দিয়ে দিচ্ছে আর সেদিকে ডিফোর্স পেপার পাবার পর ভাবির অন্য কোথাও বিয়ের ব্যবস্থা করছে মামা মামি কতগুলো জীবন নষ্ট হয়ে যাবার পথে ছিল তা দেখতে পারছিলাম না আমি তাই অবাধ্য হয়েছি তোমার চুপ করতে বলছি না নাফিসা সোজা হয়ে আবার তার কলার মোটর ধরে বলল এখন এতটাই ইচ্ছি তুমি তো সারাদিন সবাই কেমন টেনশনে রাখলে কেন কতগুলো প্রাণকে ভয় দেখিয়েছ একবার ভেবেছ আমাদের কথা এখন আবার আমাকে চুপ করতে বলা হচ্ছে করব না আমি চুপ আমাকে শাস্তি দিয়েছ এখন তোমাকেও শাস্তি পেতে হবে ইমরান নিশ্চুপ থেকে তাকে শান্ত করতে ঠোর শুয়ে দিতেই নাফিসা তার ঘাড়ে কামড় বসিয়ে দিল ইমরান বলল উহ লাগছে আমার সারাদিন না খেয়ে কথা বলার শক্তি নেই কামড় দেওয়ার শক্তি আসে কোথা থেকে এই ব্যথা লাগছে তো উহ লাগছে আমার সারাদিন না খেয়ে কথা বলার শক্তি নেই কামড় দেওয়ার শক্তি আসে কোথা থেকে এই ব্যথা লাগছে তো নাফিসা ছেড়ে দিয়ে তার গলা জড়িয়ে পড়ে রইল হাত বাড়িয়ে নাকাল না পাওয়ায় ইমরান হাতে বোতল নিয়ে ফ্যানের সুইচটা অন করলো অতপর বলল আমি শুধু কাঁদিয়েই যাই তোমার তাই না গত উনিশ বিশ বছরেও আমি এতটা কাঁদিনি যতটা বিয়ের পর কাঁদতে হয়েছে নিষেধ করলেও সেই কাজ কেন করো আমাকে না রাগালে চলে না তোমার কথা শুনলে আর কখনোই কাঁদতে দেবো না মাই হার্ট বিটকে শুনবো আরও কিছুক্ষণ নিশ্চুপ বসে থেকে তার পাশে ফ্রেশ হতে গেল একেবারে গোসল ছেড়ে এসেছে নাফিসাও হাত মুখ ধুয়ে এল ইমরান দুয়াতে মাথা চুল ছাড়তে ছাড়তে পড়ল সারাদিনে রান্না বান্না হয়েছে কিছু নাফিসা হাত মুখ মুস্তে মুস্তে জবাব দিল সকালে রান্না করার খাবারই আছে নষ্ট হয়ে গেছে না এতক্ষণে জানি না নাফিসা বড় ঘরে এলো সব নিচুপ আবিদার কাছে এসে জিজ্ঞেস করল আম্মা বুক ব্যথা কমেছে হুম লেবুর শরবত বানিয়ে দেব না খাইছি নাফিসা কিচেনে এসে দেখলো ভাত ভেজা ভেজা হয়ে গেছে সে ভাতে পানি ঢেলে তরকারি গরম করতে বসালো আর মানের রুম থেকে এইমাত্র বরমা এসেছে এখানে বরমার জন্য প্লেটে ভাত তুলে অতপর নিষাদকে ডাকলো খাওয়ার জন্য আর মান জেরিন কাউকে দেখা গেল না জিয়ানেরও কোনো শব্দ শুনা যাচ্ছে না সে নিজের এবং ইমরানের জন্য খাবার নিয়ে তাদের ঘরে চলে এলো পান্তা ভাত কাঁচা মরিচ আর তরকারি খেতে খেতে নাফিসা বলল ভাইয়া কি আজও বেরিয়ে গেছে বাসা থেকে কেন কারো কথাবার্তা শোনা গেল না তাই মনে হলো বড়মা বকেছে তাই নিশ্চুপ সবাই কাকে বকেছে ভাইয়াকে এবং আমাকেও উচিত করেছে আমি থাকলে লাঠি এগিয়ে দিতাম ইমরানের দৃষ্টি প্লেটের দিকেই ঠোঁটের কোনো একটুখানি হাসির ঝিলিক ভেসে উঠেছে শুধু নাফিসা আবার বলল ভাইয়া তাহলে শান্ত হয়েছে আর ডিভোর্স দিবে না তাই না ইমরান তার দিকে এক পলক তাকিয়ে আবার খেতে খেতে বলল ওয়াই প্রেগনেন্ট হলে আবার ডিভোর্স দেয় কিভাবে বুঝলাম না কোরআন পড়নি হুম অনুবাদ পড়েছ হুম ছোট ছোট কয়েকটা সুরার পড়া হয়েছে সুরা আত্তাল্লাকের প্রথম অধ্যায়ে লক্ষ্য করে দেখবে বলা আছে কোনো পুরুষ যদি স্ত্রীকে তালাক দিতে চাই তবে তাকে অবশ্যই ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে ইদ্দত গণনা করতে হবে স্ত্রীকে বাড়ি থেকেও বহিষ্কার করা যাবে না এবং স্ত্রী স্বেচ্ছায়ও যেতে পারবে না যদি না সে কোনো সুপষ্ট নির্লজ্জ কাজে লিপ্ত হয় এগুলো আল্লাহ নির্ধারিত সীমা যা লঙ্ঘন করা যাবে না ভাইয়া কি জানে না এইসব জানবে না কেন তাহলে ভাইয়া যে পেপার রেডি করতে লাগলো শুনিয়েছে মাত্র তেমন কিছুই করেনি নাফিসা চুপচাপ আবার খেতে লাগলো ইমরান বলল যেদিন যেমন তেমনই থাকো তুমি তার কাছে ঘেঁসবে না মনে থাকে যেন ওকে বড় মাকে বলবো হয় জেরিনকে আলাদা করে দিতে না হয় আমরা আলাদা হয়ে যাব ওর সাথে এক হাঁড়িতে রান্না চলবে না এটা কি বলছো তুমি বাবার স্বপ্ন চৌথ পরিবার আর তুমি এখন সেটা ভেঙে এক করে ফেলবে এমনটা করো না বাবার স্বপ্নে নিশ্চয়ই কোনো খুনি ছিল না যদি জানতেন এমন খুনি প্রবেশ করবে সংসারে তো যৌথ পরিবারের স্বপ্ন দেখতেন না তবুও বলবো এমনটা করো না ভাইয়া তো আর এক হতে চায় না তুমি এমন প্রস্তাব করলে ভাইয়া কষ্ট পাবে অতপর ভাইয়ের দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হবে তো এখন কি করার দ্বন্দ্বের ভয়ে সবাই একসাথে থাকি আর একে একে সবাইকে আবার মেরে ফেলুক ভাবিকে রান্না বান্নায় হাত লাগাতে নিষেধ করেছেন আম্মা এমনিতেই তো সে হাড়ি থেকে দূরে থাকে তাহলে সেখানে হাড়ি আলাদা করার কি প্রয়োজন প্লিজ এমন কিছু বলো না যা বোঝার আম্মার বৌমাই বুঝবে ইমরান আর কিছু বলো না 
তাদের খাওয়া শেষ হলে নাফিসা প্লেটে রেখে এলো বড়মা প্রথমে বোকে পরে আবার আরমান আর জেরিনকে একসাথে বুঝিয়ে গেছেন জিয়ান ঘুমাচ্ছে জেরিন গুটিসুটি মেরে খাটের এক কোণে বসে আছে আর আরমান দু হাতে জানলার গ্রিল ধরে দাঁড়িয়ে আছে তার মাঝে শুধু অনাগত সন্তানের ভাব নেই আছে এখন কিছুক্ষণ আগেই বড়মা মুখে শুনল কিন্তু জেরিনের উপর জেরটা এখনও রয়ে গেছে সে বিকেলে এসেছে এখনও পোশাক আশাক চেঞ্জই করে নিশে জেরিন চোখ মুসতে মুসতে ওয়ার্ড্রপ থেকে টি শার্ট লুঙ্গি বের করে পড়ল পোশাক পাল্টাইবে না আরমানের কোনো সারা পাওয়া গেল না জেরিন সেগুলো খাটে রেখে পিঠে মাথা রেখে দু হাতে জড়িয়ে ধরে কান্না জড়িত কণ্ঠে পড়ল আর কোনো দিন এমন কিছু করব না বিশ্বাস করো আরমান কিছু না বলে পেটের উপর থেকে তার হাত ছাড়িয়ে দিতে চাইল কিন্তু জেরিন শার্ট আঁকড়ে ধরে রেখেছে আর কান্নার সাথে ক্ষমা চেয়েই যাচ্ছে সে এবার আজমকা ঝাড়ে দিয়ে ছুটিয়ে নিতে গেলে তার কোনো তার কোনোই গিয়ে লাগলো জেরিনের নাকে ফলস্রুতিতে জেরিনের নাকের পিন ভেঙে গেছে এবং পিনের আচরের নাক একটু কেটে গেছে জেরিন ব্যথা পেয়ে আহ শব্দ করে উঠল আরমান তার দিকে না তাকিয়ে কাপড় চোপড় নিয়ে বাথরুমে চলে গেল গোসল ছেড়ে রুমে এসে দেখতে পেল ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে হাতে তুলো নিয়ে নাক মুছছে জেরিন আর একটু পরপর হাতে চোখ ও গাল মুছছে আরমানকে দেখে এসে সরে এলো ড্রেসিং টেবিলের সামনে থেকে আরমান মাথা মুছে ড্রেসিং টেবিলের সামনে এসে দেখতে পেল ভাঙা নোস পেন তখন কি তাহলে নাকে লেগেছে সে তাহলে গলায় ঝুলিয়ে জানলার সামনে জেরিনের কাছে এলো জেরিন নাকে তুলা চেপে রেখেছে আরমান তার দিকে ঘুরিয়ে জেরিনের হাত সরিয়ে দেখলো নাক লাল হয়ে আছে সে আঙুল দিয়ে স্পর্শ করতে জেরিন ব্যথায় কেঁপে উঠল আরমান ড্রয়ার থেকে একটা মলম এনে নিজেই লাগিয়ে দিল জেরিন তার চোখে তাকিয়ে থাকলো আরমানের দৃষ্টি নাকের দিকেই ছিল এখন হঠাৎই চোখে তাকালো আর পলকিনি তাকিয়ে রইল এই দৃষ্টি যেন চরম ব্যথা প্রকাশ করছে ব্যথিত দৃষ্টি যেন জেরিনকে বলছে বার বার সাবধান করার পরেও কেন করতে গেলি এমন এমনটা না করলে তো আজ খুব ভালো থাকতো সব কিছু কোনো ঘৃণার সৃষ্টি হতো না কারো মনে জেরিন যেন এই ভাষাগুলো স্পষ্ট পরে নিয়েছে তার চোখে তাই আবারও জড়িয়ে ধরে কান্নার সাথে পড়ল সরি সরি দুইটা আব্বুর দুইটা বাবু রাব্বু মাফ করো একবার জেরিন কাছে আর আরমান কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থেকে বলল আর কখনো যদি এমন খারাপ হতে দেখি জানে মেরে ফেলবো একটু আচ্ছা নিশাদ বাইরে থেকে ডেকে বলল ভাইয়া এখন ভাত খাবো আসছি পান্তা ভাত খেতে হবে কিন্তু আর গরম ভাত খেলে একটু পরে আসছি নিশাদ বাইরে থেকে ডাকলে জেরিন তাকে ছেড়ে দিয়ে দরজা খুলে নিশাদকে পিছন থেকে ডেকে পড়ল নিশাদ তুই একটু এনে দিবি এখানে নিশাদ পিছন ফিরে পড়ল আনছি অতঃপর নিশাদ খাবারের প্লেট ও বাটি এনে জেরিনের হাতে দিল নাকের দিকে চোখ পড়তেই পড়ল তোমার নাকে কি হয়েছে কিছু না হাত লেগে ব্যথা পেয়েছি একটু নিশাদ আরমানের জন্য পান্তা ভাত এনে আবার জেরিনের জন্য বাটিতে মুড়ি এনে পড়ল তোমার পান্তা ভাত খাওয়া নিষেধ তুমি মুড়ি খাও এখন একটু পর ভাত খেও খাওয়া দাওয়ার পর জেরিন অন্য একটা নাক ফুল পরে নিল আরমানের সাহায্যে আরমান নিষেধ করেছিল এখন পড়তে কিন্তু আঘাতের চিহ্ন অন্যদের চোখে লুকিয়ে রাখতে সে পরে নিয়েছে অন্যদিন হলে হয়তো ব্যথার কারণে চিৎকার করে সারা বাড়ি জানাতো আর সে অপরাধী বলে কোনো আল্লাহ তো নেই সব দিক থেকে নিচু রমজান মাস শুরু হয়েছে দ্বিতীয় রমজানে আরমান সন্ধ্যায় বাজারের দিক থেকে আশিককে রাস্তায় পেয়ে জোর করে সাথে নিয়ে এসেছে ইফতার করার জন্য আশিক তার ফ্রেন্ডের সাথে ঘুরতে এসেছিল বিকালে সবাই যার যার বাড়ি ফিরে যাওয়ার পথে আরমানের সাথে দেখা হলো আশিকের ইফতারের পর কথাবার্তা বলে জিয়ানের সাথে দুষ্টুমি করে যখন বাড়ি ফেরার জন্য উঠোনে বেরিয়ে এসেছে তখন নিশাদ গেটের কাছে এসে পেছন থেকে ডাকলো ভাইয়া আশিক পিছু ফিরে পড়ল কি এক মিনিট তারও নিশাদ আবার ঘরে এসে ছোট করে চাবি নিয়ে আবার দ্রুত পায়ে তার রুমে এলো আশিকও টিরো পায়ে এগিয়ে এসেছে পিছু পিছু আশিক যখন হাঁটতে হাঁটে তাদের বারান্দা পর্যন্ত এলো ততক্ষণে নিশাদ রুম থেকে বইটা নিয়ে এসেছে আশিকের সামনে এগিয়ে ধরে পড়ল এটা নিয়ে যাও তোকে না এক্সামের পর পড়তে বললাম নিশাদ নিচু স্বরে পড়ল পড়ে ফেলেছি আশিক বইটা হাতে নিয়ে একটু বড় ঘরের দিকে তাকালো কেউ আসে কিনা দেখার জন্য অতঃপর নিশাদকে পড়ল পড়েছিস কিছু বুঝেছিস शेषना 
ঘুরে ফিরে বলার কি আছে বই দেওয়ার কোনো প্রয়োজন ছিল না তো বুঝতে যেহেতু পেরেছো সরাসরি বললেই পারতে আমি তো আর তোমাকে ফোর্স করিনি কোনো ব্যাপারে অনেক কথা সহজে হজম করা যায় না ধীরে ধীরে আঘাত আর হঠাৎ পাওয়া আঘাতে বেশ পার্থক্য আছে ভেবেছি প্রত্যক্ষভাবে ইগনোর করলে কষ্ট বেশি পাবি তাই বলিনি এখন যেহেতু বুঝতে পেরেছিস আই হোপ লাইফ থেকে এমন সব পাগলামি রিমুভ করবি আর অভিজ্ঞতা থেকে একটা উপদেশ দিতে চাই সেটা হলো কারো ক্ষেত্রেই এইভাবে এগিয়ে যাস না যে ভাগ্যে আছে সে যে কোনো অজুহাতে চলে আসবে অহেতু নিজের পছন্দে অন্যকে এইভাবে যে ব্যর্থ হোস না আসি আশিক এক কদম এগিয়ে এলে নিশাদ থাতানো সরে পড়ল তো তুমি কি সিদ্ধান্ত নিয়েছো সারা জীবন এমন অন্তত রাজকুমারী থেকে যাবে সে তো আল্লাহ ভালো জানেন তবে আমার ইচ্ছেটা এমনই হয়ে গেছে ভাইয়া ওটা গল্প আর এটা লাইফটা পাস তো সে গল্পে থেকেছে বিধায় পেরেছে যেটা তুমি এই সমাজে অবস্থান করে পারবে না আমার এইটুকু বিবেক থেকে এটা নিশ্চিত বলতে পারি জীবনকে কারো না কারো সাথেই জড়াবে জড়াব না পারবে তো দেখে নিব কিন্তু আমিও বসে থাকবি আমাকে দেখার জন্য তা কি আমার মতো মেয়েদের কাছে সম্ভব পুরুষতান্ত্রিক সমাজে তো তোমার জন্য বসে না থাকলেও অন্যের ঘরে থেকেই দেখে নিব আর হ্যাঁ তোমার উপদেশটাও ধারণ করলাম আর কাউকে চাইব না সব কিছুর পেছনে এটা তো মানতেই হবে যাহা চাই তাহা পাই না আর যাহা পাই তাহা চাই না অথচ নিচেও জানি না এমন করে করে লাইফটাকেই শেষ করে দিচ্ছি যখন সময় চলে যায় তখন উপলব্ধি করি যা পেয়েও ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি তাই ভালো ছিল আর যার জন্য তুমি এমন অন্তত রাজকুমার হওয়ায় ইচ্ছা পোষণ করেছো মনে মনে সে তো নিশ্চয়ই সেই পরিচারিকার মেয়ের মতো সংসার সাজিয়ে নিয়েছে তাই না ছোট মুখে আমারও একটা অনুরোধ আমি না হয় তোমার অযোগ্য বিধায় উপেক্ষাতেই থেকে গেলাম তুমি তোমার যোগ্যকেই খুঁজে নির্বাচন করে নাও তবু শরীয়তের বাইরে সমাজের বাইরে অন্তত রাজকুমার হয়ে বসে থেকো না যাও তোমার লেট হয়ে যাচ্ছে আশিক বারান্দা থেকে বের হতে হতে পড়ল এখন এটা পরে এক্সামের সময় নষ্ট না করলেও পারতিস নিশাদ বেরিয়ে গেটে তালা লাগাতে লাগাতে পড়ল ঝামেলা থেকে যত দ্রুত বেরিয়ে আসা যায় ততই ভালো আশিক আবার পিছনে এসে পকেট থেকে একটা সেন্টার ফ্রেস বের করে নিশাতের হাতে ধরিয়ে দিয়ে পড়ল রোজ থাকাই পকেটেই রয়ে গেছে আর এখনই মনে পড়ে গেল এটা তোর ভাগ্যে ছিল মনে হয় নিশাদ তার হাত ফিরিয়ে দিয়ে বলল আশেপাশের সবাই বলে আমি আর ছোট রয়ে যাইনি আমি নাকি যথেষ্ট বড় হয়ে গেছি তাই ওগুলো থেকে ও রুচি উঠে গেছে এই মুহূর্তে নিশাতের ইগনোরে আশিকের ভুরু সামান্য কুচকে গেল যেখানে তারা ভাই বোনরা একটা চকলেট একটা চিপস নিয়ে যেই কারাকারি করতো সেখানে এই মেয়েটা আসলে কি বড় হয়ে গেছে এমনি ইমরান বেরিয়ে এসেছে ঘর থেকে কিরে তুই যাসনি যেই তারা দেখাচ্ছিলি মনে হয়েছে কোটি টাকার জলে ভেসে যাচ্ছে কিরে তুই যাসনি যেই তারা দেখাচ্ছিলি মনে হয়েছে কোটি টাকার জলে ভেসে যাচ্ছে আশিক মুখে হাসি পুটিয়ে তার দিকে এগিয়ে পড়ল সব কিছু এত টাকা দিয়ে পরিমাপ কেন ভাই দুইটাই তো টাকার খেলামেলা নিশাত নাকি বড় হয়ে গেছে তাই সেন্টার ফ্রেস খাই না বিয়ে দিয়ে দাও তাকে একটা বিয়ে খাওয়া যাবে কোথায় সেন্টার ফ্রেস দেখলি আশিক প্যাকেট সিটতে সিটতে পড়ল এই তো আমার মুখে যাচ্ছে কথা বলে সারতে পারেনি ইমরান সব মেরে নিয়ে নিয়েছে এত হাত ঘুরে শেষ পর্যন্ত ইমরানের মুখে সেন্টার ফ্রেশ তারা কথা বলতে বলতে রাস্তায় বেরিয়ে গেছে আর নিশাত আশিকের মুখে তার বিয়ের কথা শুনে কঠিন দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিল কিন্তু কেউই দেখেনি সেই দৃষ্টি সে গেট লাগিয়ে চোখ মুছে স্বাভাবিক হয়ে তারপর ভেতরে এলো পাশে ফিরে আশিক বারবার ভাবছে সন্ধ্যাবেলায় নিশাত ও তার কথাগুলো সেখান থেকে তো কাটি এসে পড়লো কিন্তু নিশাতের কথাগুলো তো যুক্তিহীন নয় নাইদার জন্য সে এমন হয়ে গেছে কিন্তু নাইদা তো ঠিকই সংসার সাজিয়ে নিয়েছে তাহলে সে কেন এমন বিহেভ তাহলে সে কেন এমন বিরহে অবসাদ থাকবে তার জীবনেরও তো একটা গতি হওয়া দরকার জীবনটাকে কেন এভাবে উপেক্ষা করবে তাছাড়া সে তো এখন আর নাইদাকে নিয়ে ভাবেও না শুধু নিজের লাইফটাই যেন মজে গেছে সত্যি কি সে হারিয়ে ফেলেছে কিচ্ছু আচ্ছা তার মাঝে ফিলিংস না থাকলেও তো নিশাদটাকে চায় 
তাহলে নিঃস্বার্থার বউ হলে কেমন হয় বয়স শ্রেণী সামাজিক মর্যাদা সব দিক থেকেই তো মোটামুটি ঠিকই আছে তাহলে আকৃষ্ট না কেন নিশাদ কি দেখতে খারাপ না দেখতেও খারাপ না তাহলে না মন্দ হয় না তো নিশাদ বউ হলে কিন্তু দুই পরিবারের মধ্যে কি আদৌ সম্ভব অবশ্যই সম্ভব কেননা মা খালা মামা তো নিজেদের মধ্যে আত্মীয় করতে বেশ পছন্দ করে তাহলে অবশ্যই সম্ভব না যা হারানো তা হারিয়েছে এখন যা পাওয়ার মতো কিছুটা নিশ্চয়তা আছে সেটা কেন অযথা হারাতে পসবে রাতের কিছুটা সময় শুধু এ নিয়েই ভাবল ভোরে নামাজ পরে ঘুমিয়ে পড়েছিল আটটার দিকে ঘুম ভেঙেছে তার সে বাইরে এসে দেখলো আয়সা বেগম উঠুন ছাড়ো দিচ্ছে উঠুনের এক কোণে বসে নাচিয়া হাড়ি পাতিল মেজে দিচ্ছে আশিক তার মায়ের সামনে এসে পড়ল মা আমি নিশাদকে বিয়ে করব। ছেলের মুখে হঠাৎ এমন কথা শুনে আয়সা বেগম বিশ্বাস চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেছেন ঝাড়ু দেওয়া থামিয়ে ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে আছেন আশিকের দিকে ওদিকে নাচিয়ার কাজও স্থগিত আশিক একবার তার মায়ের দিকে তাকাচ্ছে আবার ভাবির দিকে কয়েক সেকেন্ড স্তব্ধ থেকে নাচিয়া ফিক করে হেসে উঠল আশিক বলল হাসো কেন ভাবছি স্বপ্ন টপ্ন দেখে এলে নাকি তা কি বলছো সেটা মনে আছে তো তোমার ভাবি উপহাস করবে না সিরিয়াসলি বলছি আয়সা বেগম বললেন তুই কি প্রেম টেম করস নিশাতের লগে মায়ের মুখে এমন কথা শুনে আসি বিরক্তি নিয়ে একবার মায়ের দিকে তাকালো আরেকবার ভাবির দিকে নাজিয়া মুখ চেপে হাসছে আর আয়সা বেগম উত্তরে আসায় তাকিয়ে আছে আশিকের মুখ পানে আশিক বলল বিয়ে করতে হলে প্রেম করতে হবে প্রেম ছাড়া বিয়ে হয় না ভাইয়া বিয়ে করেনি চুপ থাক কই আরাফ আর কই তুই প্রেম না করলে এ বয়সে বিয়ার শোক জাগছে কে আর আফরে তো হাজার বইলো বিয়া করাইতে পারলাম না তুমি আছো আরেক সংস্কার নিয়ে মেয়ে ইন্টার পরীক্ষা না দিয়েই বিয়ে দিয়ে দাও আর ছেলে ভার্সিটির শেষ প্রান্তে অথচ তার ক্ষেত্রে যেন আকাশ থেকে পড়লে মেয়ের সাথে ছেলে জোড়া দিলে চলবো তুই উপার্জন করবি বাড়িঘর গুছায় নিবি তারপর না বাড়িঘর গুছানোই আছে আর স্বল্প উপার্জনও আছে তাছাড়া বউ বাড়িতে আনবো না এখন শুধুমাত্র বিয়েটা করে রাখব এখন তুমি তোমার বোনের মেয়েকে আমার জন্য আনবে কি না সেটা বলা আমারও তো ইচ্ছা নিশাত্রেই ঘরে তুলমো তোর একটা ভালো ব্যবস্থা হইলে প্রস্তাব পাঠামো আমার ব্যবস্থা ভালোই আছে এবার প্রস্তাব পাঠাও নতুবা দেখবে পরীক্ষাটা শেষ হতেই নিশাতকে বিয়ে দিয়ে দেবে খালামণি তোমার প্রস্তাবের অপেক্ষায় থাকবে না আচ্ছা কি আচ্ছা আবিদার কাছে প্রস্তাব পাঠামো হুম তাড়াতাড়ি করো এই রমজান মাসের মধ্যেই যেন কাজ সম্পন্ন হয় তোর এত তারা কে আমি বইলা রাখমো পরে একসময় বিয়া হইলেই হয় না তোমার এক সময় নিয়ে বসে থাকব না দিন কাল ভালো না সেটা জানো না আশেপাশে দেখো না প্রেম প্রীতির কারণে দিন রাত পালিয়ে যাচ্ছে ছেলে মেয়ে কোনো দিন না আবার তোমার বোনের মেয়েরও এই অবস্থা হয়ে যায় তার চেয়ে ভালো আগে বিয়ের ঝামেলা শেষ করে রাখো বাবা রে বাবা এত বিয়ার জন্যে এত ফাল কে তোর এমনি এটা একটা চ্যালেঞ্জ ভাবতে পারো এই রমজান মাসের মধ্যে নিশাতের সাথে বিয়ে না হলে কিন্তু বাড়িতে আর ছোট বউ আসবে না কখনো কথা বলতে বলতে আশিক বাথরুমে চলে গেল প্রথমে হাসলেও নাচিয়া এখন হতবাক হয়ে আছে এবার কোন পাগল আর কিসের চ্যালেঞ্জের কথা বলল আশিক সে ভাবতে ভাবতে এদিকে আয়সা বেগম তাকে জিজ্ঞেস করেই ফেলল কিসের চ্যালেঞ্জ কইল নাচিয়া জবাব দিল জানি না তো আম্মা আয়সা বেগম আবার ছাড়ো দিতে এতে বিড়বিড় করতে লাগলো আজকালকার পোলা পাইন বিয়া নিয়েও নাকি চ্যালেঞ্জ ধরে নির্গাত বন্ধু বান্ধবদের লগে পাল্লা দর্শে বিয়া করার আশিক গোসল ছেড়ে কর্মস্থলে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়ে গেল নাচিয়া হাড়ি পাতিল ধুয়ে কিচেনে রেখে রুমের দিকে যাচ্ছিল আশিক বেরিয়ে তার মাকে না দেখতে পেয়ে বলল মা আবার কোথায় গেল বাথরুমে গেছে ভাইয়া স্কুলে গেছে না হুম স্কুল না প্রথম রোজা থেকে বন্ধ করে দিল জেসি ও এসএসসি এর কোচিং চলে যে ফিরে কখন 11 12টার মধ্যে ফিরে আসে সবই ভালো আমারই কপাল কুণ্ডলা যাদের 8টা থেকে 4টা পর্যন্ত অফিসে থাকতে হয় ওই যে 1 ঘন্টা কমিয়ে দিয়েছে ধুর 4টা পর্যন্ত করতে পারলে 5টা পর্যন্ত কে না পারবে তোমার তো 
যখন ইচ্ছে তখন গেলেই হয় কারো ভালো কেউ দেখতে পারে না বুঝেছ ম্যানেজার যে দেখেছে সারাদিন দুই তিন ঘন্টা কাজ করে আমি তেরো হাজার বেতন পাই সেই মালিকের কানে ফুসলে দিচ্ছে আর মালিক আমার ঘাড়ে কোশলে আরও এক কাজ করে ফেলেছে এখন আমি আবার চেষ্টা করছি ওই পন্ডিতের পন্ডিতি কমানোর দেখি মালিককে খুশি করে পদোন্নতির মাধ্যমে ওই ম্যানেজিং বোর্ডটা দখল করতে পারি কি না ওনার সাথে হিংসে করছো তাহলে সেটা মোটেও ঠিক হবে না হিংসে নয় ভাবি আমি যোগ্যতার সাথে পদার্পণ করতে চাইছি শুধু অনার্স কমপ্লিট করার অপেক্ষা এরপর অন্য কোনো ভালো পদে বা অন্যত্র চাকরিতে ট্রাই করা যায় হুম তাহলে ঠিক আছে কিন্তু ব্যাপারটা কি বলো তো হঠাৎ নেশাতের দিকে ঝুঁকে পড়লে হুম রহস্যের গন্ধ পাচ্ছি কিসের রহস্য কয়দিনের জন্য পৃথিবীতে এসেছি বিয়ে তো এক সময় না এক সময় করতেই হবে তো শুধু শুধু অবিবাহিত থেকে প্রেমের সময়টা এভাবে নষ্ট করার কি আছে বলো তো নাচিয়া হেসে পড়ল ভালো লাগলো তাই বলে দিলাম কিন্তু চ্যালেঞ্জটা কিসের বুঝলাম না আশিক ফিসফিসিয়ে পড়ল আরে চ্যালেঞ্জ ট্যালেঞ্জ কিছু না মাকে একটু তাড়া দে আর কি নিশাদ সম্বন্ধে আবার খারাপ বললে যে নিশাদকে কি তোমার এমন মনে হয়েছে কোন দিক থেকে যে পালিয়ে যেতে পারে এটাও সেই তারা দেওয়ার জন্যই আশিকের সাথে নাচিয়েও হেসে উঠল এদিকে আয়সা বেগমকে দেখতে পেয়ে আশিক বলল মা আমি আসছি খালামণিকে আজকেই খবরটা দিয়ে কিন্তু পরীক্ষার দিনগুলোতে বেশিরভাগ আর মানি গিয়েছে নিশাতের সাথে আর মাঝে মাঝে ইমরান আর শেষ পরীক্ষায় এক্সাম হলে ইমরান গিয়েছিল নিশাতের সাথে সাথে নাফিসাও গেছে এক্সাম চলাকালীন দুজন আশপাশ ঘুরেছে আর এক্সাম শেষে তারা সবাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে চলে গেছে ঘোরাফেরা শেষে বিকেলে বাড়ি ফিরেছে নিশাদ আজ থেকে স্বাধীন শুধু প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম বাকি সেটা নিজ কলেজে আসরের নামাজ ঘরে পড়ে ইমরান বই নিয়ে বসেছে নাফিসা বড় ঘরে গিয়েছিল কিছুক্ষণ পর আবার রুমে এসে দরজা চাপিয়ে পড়ল আমি তো অবাকের চেয়েও বেশি অবাকি তো ইমরান বই থেকে চোখ সরিয়ে তার দিকে তাকিয়ে পড়ল এ আবার কেমন কথা নাফিসা থপাস করে খাটে বসে পড়ল যেমন শুনেছ ঠিক তেমনই আমি গিয়েছিলাম নিশাতের ব্যাপারটা নিয়ে বড়মার সাথে একটু কথা বলতে গিয়ে শুনি উল্টো গিট খালার শাশুড়ি আম্মা নাকি আশিক ভাইয়ের জন্য বিয়ের প্রস্তাব পাঠাইয়া দিছে তাও নাকি এই রমজান মাসেই বিয়ে হুম কি বলেছে সব ওই তোমার কি মনে হয় আমি মিথ্যা বলছি সত্যি মনে করার তো কোনো কারণ দেখছি না আর সত্যি হলেও নিশাদকে এখন বিয়ে দেবো নাকি ওই তুমি এমন করো কেন বিয়ে হলে সমস্যাটা কি আশিক ভাইয়া তো ভালোই নিশাদও লাইক করে আর আম্মা তো দেখলাম আনন্দিতই আর আমি শীঘ্রই একটা বিয়ে খাবো তার জন্য বিমোহিত ইমরান বই রেখে চলে গেল বড় ঘরের দিকে নাফিসা ভেঙ্গসি কেটে ছাড়োটা হাতে নিয়ে ঘরটা ছাড়ো দিতে লাগলো কিছুক্ষণ পর ইমরান ফিরে এসে দেখে নাফিসা ঘর ঝাড়ু দেওয়া শেষ করে রুমে প্রবেশ করেছে আর গান গাইছে যদিও ইমরান জানে না কিন্তু সুর টেনে ছিল সে ইমরানকে এদিকে আসতে দেখে ইমরান বলল রোজ থেকে এসব কি কই কি কিসের ব্যাপার শুরু করেছ আর তুমি না নিশাতের ব্যাপারটা ক্লিয়ার করে তাকে উক্ত পদ থেকে ফিরিয়ে আনতে চাইছিলে আর এখন বিয়ে নিয়ে নিজেই বিমোহিত ধর প্রেম হারাম তাই উক্ত পথ থেকে ফিরিয়ে আনতে চাইছি বিয়ে করতে নিশ্চিত করছি নাকি যত আগে ছেলে মেয়ে বিয়ে দেওয়া যায় ততই ভালো তারা আর হারাম পথে লিপ্ত হয় না আমি তো এটাই চিন্তা করছিলাম যে আমার বাচ্চারা প্রাইমারি লেভেল পার করলেই বিয়ে দিয়ে দেব তাই নাকি তাহলে তুমি ভার্সিটি লেভেলে উঠেও বিয়ে করতে চাও নি কেন কান্না করে যে জ্বালাতনটাই না করেছো আমাকে হুম আমার সাথে সবার জোড়া সবাই তো আর এক না পোলা প্যান্ট টিন এইসে পড়লেই নিজের ভবিষ্যৎ সহ বাচ্চা কাচ্চার ভবিষ্যতও চিন্তা করে ফেলে আর আমি তো নিজের বিয়ের কথাই কখনো মাথায় আনলাম না তখন শুধু এটা মাথায় ছিল যে অন্যের বিয়ে কবে খাবো আর জীবনের বর্তমান মুহূর্তগুলোকে দুষ্টমের ফাজলামোর সাথে কিভাবে মাতিয়ে রাখা যায় তো এমন সময় বিয়ে দিলে কান্না করব না ইস কাঁদুনি বুড়ি এত কথা বাদ ওই ঘরে গেলে কি শুনে এলে আমি মিথ্যে বলছি হুম এখন না বললেও আগে বলেছ আগে আগে কি বলছি তুমি না বলছো নিশাত আশিককে পছন্দ করে তাহলে নিশাত এখন আশিককে বিয়ে করতে রাজি না কেন ঘোড়ার ডিম শিওর তুমি 
আশিককে পছন্দ করলে কি সে এখন বিয়ে কথা শুনে অমত পোষণ করত সে তো প্রায় কান্নাই শুরু করেছে দেখলাম আশিককে বিয়ে করবে না অন্য কারোর সাথে বিয়ে হলেও নাকি তার আপত্তি নেই কিন্তু আত্মীয়ের মধ্যে সে বিয়ে করবে না আবার বলো ইমরান হালকা কেসে খাটের দিকে যেতে যেতে পড়ল বললাম আমার পড়া আছে জিহান যেন এখন এসে ডিস্টার্ব না করে সত্যি কথা এখন কিছু একটা দিয়ে ঠিক মাথায় মারতাম কথাটা বলে নাফিসের চোখ রাঙিয়ে চলে গেল আর ইমরান হেসে উঠল আবিদা বেগম সোনা মাত্র রাজি হয়ে গেছেন তাছাড়া ওদিকে আয়সা বেগম দিনকাল ছেলে মেয়ের ব্যাপার স্যাপার ভালো মন্দ বুঝিয়ে দিয়েছেন বোনকে যা আবিদা বেগমের কাছে যুক্তিযুক্ত তারও একই মত মেয়ে উপযুক্ত হয়ে গেছে যেহেতু ঘরে বসিয়ে রাখবে কেন তাছাড়া যথেষ্ট পড়াশোনা হয়েছে এরপরও যদি করতে চায় তো জামাই করাবে এই প্রত্যাশা রেখেছিলেন তিনি আর এখন তো জামাই হিসেবে আশিককে পেয়ে যাচ্ছে তাহলে আর চিন্তা কি চোখ বুঝে বিয়ে দেওয়া যায় কিন্তু আরমান ও ইমরান উভয় অমত পোষণ করছে আশিকের সাথে বিয়ে দেবে তার জন্য নয় তাদের অমত তারা নিশাতের ফার্সিটি পড়াশোনা শেষ করিয়ে বিয়ে দেবে প্রয়োজনে এ ব্যাপারে খালামনির সাথে কথা বলবে তাদের ধারণা খালামনি তাড়াহুড়ো করছে আশিক যে স্বয়ং ব্যাপারটা তুলেছে সেটা তাদের ধারণার বাইরে আর নিশাদ যখনই তার সামনে বিয়ের কথা উঠেছে তখনই নিশাদ বিরক্তির সাথে বলেছে সে আশিককে বিয়ে করবে না 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 যদি বাড়ি থেকে বিদায় করা এত জরুরি হয় তবে অন্যত্র পাত্র দেখুক বড়মা নিশাদকে যেমন শান্ত রাখার চেষ্টা করছে তেমন সবার মতামত ভাবছে আর ভাবছে আবিদার ইচ্ছেটাকেও সরাসরি রিজেক্ট করতে পারছে না বড়মা যতই হোক মেয়েটা তার অবশ্যই তার মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন জেরে নিশ্চুপ হয়ে শুনে যাচ্ছে আর নাফিসা কনফিউশনে আছে বিয়েটা খেতে পারবে কি পারবে না অর্থাৎ আশিক নিশাতে বিয়েটা হবে কি হবে না তার বাইরেও বারবার এটা ভাবছে নিশাত আশিককে পছন্দ করত কিন্তু বিয়ের কথা শুনে কান্না কেন করছে বৌদের কাছে কোনো মতামত চাওয়া হয়নি এ ব্যাপারে কিন্তু কি আর চাইবে তারা মূল সদস্যরাই কোনো সিদ্ধান্ত আসতে পারছে না এমনকি বেশি একটা ভাবছেও না শুধু আয়সা বেগম আর আবিদা বেগমই যেন মেতে আছে দুপুর থেকে কত বাচ্চে ফোনে কথা বললো তার হিসেব নেই আর বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত একটু পরপরই যেন এ নিয়ে এক আসর বসিয়েছেন আবিদা বেগম নাফিসা আজ দিনে কথা বলতে পারেনি তাই ইফতারের পর কথা বলছিল মা বাবা ও আপুদের সাথে প্রথমে নাইদা কল করেছিল তার সাথে কথা বলে বাবা মায়ের সাথে কথা বলল এরপর আবার কল করলো নাজিয়ার কাছে নাজিয়া কল কেটে দিয়ে আলাপের ফোন থেকে ডায়াল করেছে তার সাথে কথা বলতে বলতে এক পর্যায়ে জানতে পারলো আশিক নাকি নিজেই বিয়ে প্রস্তাব দিতে বলছে এ কথা শোনার পর নাফিসার মাথায় পুরো গন্ডগোল লেগে গেছে এমনিতেই এ বাড়িতে একটু পরপর এক এক ধরনের শুটিং দেখছে এখন আবার আরেক ব্যাপার জেনে তার মাথায় সত্যি সত্যি ব্যথা উঠে গেছে এতদিন নিশ্চিত ছিল নিশাত পছন্দ করে আর আশিক বোধে কিছু জানতই না আর এখন নিশাত কান্না করে বিয়ে করবে না আর আশিক নাকি স্বয়ং বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছে অসহ্য লাগছে তবু বড় ঘরেই বসেছিল না পিছা একা তার রুমে যাবে না বলে তাদের মুখের গল্প শুনতে শুনতে ভোর রাতের রান্না কোনো মতে শেষ করে নিয়েছে শাশুড়িদের সাথে যেদিন তো দিন রাত কামড়া বন্দিই থাকে ঈশার নামাজ ও তারাবিহ পরে যখন খাওয়া দাওয়ার পর্ব শেষ হলো তখন আবার সব গুছিয়ে সে দাঁড়িয়ে রইল এমনিতে এক মজলিস তার উপর দুই ভাই খেলা দেখতে বসেছে কোন দেশের খেলা চলছে তাও বলতে পারবে না নাফিসা তার মা ও বড়মার সাথে কথা বলছিল খেলাও দেখছিল কিভাবে পারে অন্যান্য সদস্যরা এখানে থাকায় সে ডাকতেও পারছে না ইমরানকে এবার সে কৌশলে ইমরানকে ডাকল চাবি কোথায় তা জিজ্ঞেস করে ইমরান তার দিকে তাকাতেই সে ইশারায় আসতে বলল ইমরান উঠে এলো ড্রয়িং রুমের বাইরে কি ঘরে যাব বাইরে দাঁড়িয়ে আছো দাঁত ফাজলামো করো না আমার খারাপ লাগছে কি হয়েছে মাথা ব্যথা করছে এই ম্যাচটা শেষ হোক তারপর যাব এখন গিয়ে বড়মার রুমে শুয়ে থাকো বড়মার রুমে গেলে আচার আমার রুমে যেতে পারবো না চলো প্লিজ একটু বাকি আছে নাফিসা রেগে পড়ল তোমার আসতে হবে না চাবি দাও আমি একাই যাব চাবি তো তোমার কাছে আছে তো যাও 
রুমের চাবি ইমরান পকেট থেকে শুধু রুমের চাবিটা বের করে দিয়ে আবার খেলা দেখতে চলে গেল নাফিসা বিরক্তি নিয়ে চাবি হাতে নিশাতের কাছে এলো নিশাত বড় বড় রুমে বিছানা ছেড়ে ঘুমানোর ব্যবস্থা করছে নাফিসা তার কাছ থেকে ওই ঘরে কেটে চাবি নিয়ে একা একাই বের হতে যাচ্ছে সে ড্রয়িং রুমের সামনে দিয়ে আসার সময় ইমরান লক্ষ্য করেছিল তাকে আর নাফিসা বড় ঘরের গেটের সামনে এসে দাঁড়িয়ে গেছে লাইট জ্বলছে বিদায় উঠুন আলোকিত কিন্তু গেট খুলে বের হওয়ার সাহস হচ্ছে না দু তিন মিনিট যাবৎ শুধু ভাবছে আর ভাবছি হঠাৎই তার পেছনে ইমরান হাত রাখলে সে ভয়ে কেঁপে উঠল ইমরান বলল এখানেই ভয় পেয়ে যাও বাইরে বের হবে কিভাবে নাফিসা গোমরা মুখ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মাকে গেট লাগাতে বলে ইমরান গেট ঠেলে বেরিয়ে এলো আবিদা বেগম গেটে তালা লাগিয়ে গেলে ইমরান নাফিসাকে নিয়ে তাদের ঘরে চলে এলো নাফিসা রুমে এসেই তপাস করে বালিশের মাথা রেখে শুয়ে পড়ল ইমরান বলল আরে এটা কি আজ এত তারা কেন ঘুমানো খেলাটাও দেখতে দিলে না আবার মশারিও আমার জন্য রেখে দিলে কথা বলো না তো আর একটু হলে আমি সত্যি পাগল হয়ে যাব ইমরান দরজা লেগে মশারি হাতে নিতে নিতে বলল সে আর হবে কি অলরেডি ডান নাফিসা শুনলেও তা প্রত্যুত্তর করেনি মশারি টানিয়ে নিজেই গুছে দিয়ে আবার বেরিয়ে যাচ্ছিল ইমরান দরজা খোলার শব্দে নাফিসা চোখ খুলে তাকিয়ে বলল আবার কয়ে যাও তুমি বাথরুমে যাবে জবাবের নাফিসা আবার চোখ বুঝে রইল একটু পরে কপালের দুই কিনারায় হাতের স্পর্শ পেল নাকেও ঝাঁস লাগছে চোখ খুলে তাকিয়ে দেখল ইমরান তার ধারে বসে বসে ব্যথার মলম মালিশ করে দিচ্ছে মাথায় যন্ত্রণা থাকা সত্ত্বেও মন সহ সর্বাঙ্কে যেন প্রশান্তির সুখ ছেয়ে গেছে তার অতি সুখী এবং মলমের ঝাঁস উভয়ের চোখ থেকে অশ্রু গড়াতে ভূমিকা রেখেছে নাফিসা ইমরানের হাত সরিয়ে উঠে বসল এবং ইমরানের কপালে খুব গভীরভাবে চুম্ব রেখে দিল ইমরান ঠোঁটের কোণে দুষ্টুমের হাসি ফুটিয়ে ভ্রু সামান্য কুসকে বলল শান্তি দিলি না তুই একটুও শান্তি দিলি না আমায় নাফিসা ঝটপট শুয়ে পড়ল এবং বলল এখন দুষ্টুমি করবে না বলে দিচ্ছি সত্যি আমার খারাপ লাগছে দুষ্টুমি কেন করব বউ অসুস্থ হলে সেবা করা দরকার সেবাও করতে হবে না ঘুমাও এতেই আমার সেবা হয়ে যাবে ইমরান লাইট অফ করে পাশে শুয়ে অল্প দুষ্টুমি করে আবার এক হাতে কাফালে মালিশ করে যাচ্ছে অতঃপর মাথায় বিলি কেটে দিচ্ছে নাফিসা নিষেধ করলো তবুও শুনল না ব্যর্থ হয়ে সে পরম আবেশে চুপ চাপ মিশে রইল ইমরানের সাথে দু মিনিটের মতো চুপ থেকে ইমরানকে বলল খুশি হতে পারবে অন্য মেয়ে তা পারবে না বোনের মেয়ে হওয়ার সত্ত্বে নিশাত নিশ্চয়ই পছন্দের বৌমা হবে তোমার খেলা মনের স্বভাবটাই কেমন যেন আপন জন ছাড়া বাইরের লোককে সহ্য করতে পারে না ভাবির জন্য বলছো শুধু আপু কেন আমি মনে করি যে কেউ হলেই এমনটাই করতো ভাবির সাথে এমনটা হওয়ার কারণ আছে কি মামির ইচ্ছাতে মারিয়া আপুর তো আরও আগেই বিয়ে হয়ে গিয়েছিল অতঃপর খালামণি আরাফ ভাইয়ার জন্য যে দিনকে পছন্দ করেছিল নাফিসা চমকে একটু সরে গিয়ে অন্ধকারে ইমরানের দিকে তাকালো মাথা ব্যথা সত্ত্বেও সে এমন চমকে উঠায় ইমরান আবার তাকে আগে থেকে এনে বলল একটা মার দেব এই জন্যই বলতে ইচ্ছে করে কিছু নাফিসা আবার আগের মতো মিশে থেকে বলল না বলো খালামণি আরও চার বছর আগে ভাইয়াকে বিয়ে করতে চেয়েছিল আত্মীয়র মধ্যে আত্মীয় ভালো লাগে না তাই ভাইয়া নিষেধ করে দিয়েছে তখন বিয়ে করবে না আরও পরে করবে বিয়ে এনে খালামণি রাগারাগি করেছে আরাফ ভাইয়া নিষেধ করাই সুযোগ বুঝেই আরমান ভাইয়া বউ করে নিয়ে চলে এলো এ নিয়ে আবার মায়ের সাথে খালামণি মনোমালিন্য ছিল কিছুদিন ভাইয়ের মেয়েকে আরাফ ভাইয়ার বউ করতে পায়নি বলেই ওনার মাঝে ছেলের বউয়ের প্রতি এমন স্বভাব পরিলক্ষিত যা ফেস করছে ভাবি বা বা ভালোই তো তোমাদের পরিবারের কীর্তি মজার বিষয় শুধু শুধু উন্নত যাওয়ার কি প্রয়োজন ছিল নিজেদের মধ্যে সব আবদ্ধ থাকলেই তো তোমাদের দুনিয়াটা শান্তি থাকতো মিল তো ছিলই আরাফ ভাইয়ের সাথে না হয় জেরিনের বড় বোনটার বিয়ে হতো আরমান ভাইয়ের সাথে জেরিন আয়াতের সাথে তুমি আর নিশাতের সাথে আসি বাকি তো আর কেউই থাকতো না দারুণ মিল ছিল তোমাদের মাঝে হ্যাঁ আসছে মিল ওয়াল তাহলে তোকে আমার করে পেতাম কি করে শুনি ঘুমা চুপচাপ না পিছা খিলখিল হেসে উঠল পরের দিন বিকেলে নিশাত নিজে আশিককে কল করেছে রিসিপতেই সে সালাম দিল 
আশিক সালামের জবাব দিতেই সে বলল খালামনি কি শুরু করেছো এসব কোথায় কি শুরু করেছে জানো না তুমি কিছু কি জানবো তোমার বিয়ে ঠিক করেছে সেটা জানো না তুমি কই না তো আমার বিয়ে তো আমি নিজেই ঠিক করলাম হচ্ছে কি এসব আশ্চর্য ক্লিয়ার না বললে আমি কিভাবে বলবো কি হচ্ছে না হচ্ছে তুমি আমার পরিবারের বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছো কেন তোর পরিবারের জামাই হব বলে এসব প্রস্তাব ফিরিয়ে নাও আমি বিয়ে করব না তোমাকে কেন কেন আপার এমনি এমনি কেন আমার ইচ্ছে তাই অনন্ত রাজকুমারী থাকবি নাকি সেটা তোমার কাজ আমার না আচ্ছা আর সেখানে আমি বিয়ে করতে চাইছি আর তুই কেন না আমি তোমাকে বিয়ে করব না কাকে করবি যাকে ইচ্ছে তাকে জাস্ট তোমাকে না পরশু পর্যন্ত আমাকে চাইলি আজ কেন নয় এমনি এমনি কেন শুনি একটু কাজিনের মধ্যে রিলেশন আমার ভালো লাগে না যখন আমি তোর পছন্দের কেউ ছিলাম তখনও কাজিনই ছিলাম তাহলে তখন চাইতে পারলে এখন রিজেক্ট কেন নিষাদ খুব বিরক্ত হচ্ছে আশিকের প্যাশনের কথায় তাই এবার বলেই ফেলল আমি তোমার অনন্ত রাজকুমার হওয়া দেখতে চাই এবার হয়েছে তো আশিক যেন এমন কোনো জবাবের প্রত্যাশাই করছিল তাই সে স্বাভাবিকভাবেই জবাব দিল তোকে দেখার সেই সুযোগ আমি দেব না বিয়েটা অবশ্যই করব একদম না আমি এই বিয়েতে একদম রাজি না কোনের উপর জোর করে নিশ্চয় বিয়ে সম্পাদন সম্ভব হয় না আশিক ছোটখাটো এক নিঃশ্বাস ফেলে বলল প্রয়োজনে না হয় একটু জোরই করলাম তাই বলে তো আর অন্যের ঘরে পড়ে পড়ে সারা জীবন কাঁদে দিতে পারি না তোকে করোনা দেখাচ্ছ এতটা অসহায় হয়ে পড়িনি যে করোনা দেখাতে হবে আমার উপর আমি তোমার জন্য কাঁদতে যাব কেন অযথা এখন আর কত কিছুই না বলবি এত সব শুনতে পারবো না আমি তুই রোজা না থাকলেও আমি রোজা আছি শেষ সময়ে এত কথা আসে না পেট থেকে তাই এক কথাই বলে দিচ্ছি বিয়েটা হচ্ছে হুম অভিমান ভালো কিন্তু বেশি অভিমান ভালো না তাহলে আবার আমাকে আর একটু কষ্ট করতে হবে এমনি এমনি কাজ না হলে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে ইফতারের পরেই কাজী অফিসে বিয়ে সারব বলে দিচ্ছি নিশাত কল কেটে ফোন আসতে ফেলল খাটের উপর প্রচণ্ড রাগ হচ্ছে আশিকের উপর কানও আসছে সাথে ইফতার পর্যন্ত সে গোমরা মুখই হয়েছিল ইফতারের পরপরই আবার নিজের রুমে চলে এসেছে নাফিসা তার রুমে পৌঁছে আর নিশাত অন্ধকার রুমে একাশ হয়ে আছে একটু পরে ফোনটা আবার বেঁচে উঠল আশিকের নাম্বার থেকে কল এসেছে সে কল কেটে দিল মিনিট খানেক পরেই মেসেজ এলো অভিমান ভেঙেছে জবাব আরেকবার না আসলে এখনই বল এমন ব্যবস্থা করব যে তুই আর একদিনও কুমারই থাকতে পারবি না আন্না থাকবো আমি কুমার নিশাদ বিরক্ত হয়ে ফোন সাইলেন্ট করে বালিশের নিচে রেখে দিল চোখ বন্ধ করে শুয়ে বিকেলে বলা কথাগুলোই আবার মনে করছে সে কয়েকবার মনে করে এক পথে ফিক করে হেসে উঠল অথচ তার চোখে পানি আর মুখে উচ্চারিত হচ্ছে তখন রোজা দেখায় বহা দেয়নি আশিককে কিন্তু এখন বকে নিচ্ছে ইচ্ছে মতো কিন্তু এই ছোকরাটার হঠাৎ বিয়ে নিয়ে এত তারা কেন হলো সেটাই তার অচনা রয়ে গেছে ফোনটা আবার হাত বাড়িয়ে বালিশের নিচ থেকে টেনে এনে দেখল আরও একটা টেক্সট এসেছে পারব না আমি ছাড়তে তোকে পারব না আমি ভুলতে তোকে পারব না ছেড়ে বাঁচতে তোকে